இந்த நிகழ்வை உருவாக்கு உருவாக்கியவர்கள் இரு முக்கியமான நபர்கள் பைசல் இப்ராஹிம் பைசல் இப்ராஹிம் அனில் தாமஸ் ஐயா அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முனைவர் ராஜாமணி ஐயா அவர்கள் தூர்தர்ஷன் மற்றும் மலேசியா தொலைக்காட்சியில் தமிழ் பணி பல ஆண்டுகளாக தமிழ் பணியாற்றியுள்ளார் அது மட்டுமல்லாம அற்புதமான இரண்டு புத்தகங்களையும் சிறந்த பேச்சாளர்களையும் அறிமுகம் செய் செய்வது நமக்கு மிகவும் பெருமை வாய்ந்தது இவரது தலைமையில் தமிழமுது நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது மிகவும் சிறப்பு நம்ம நிகழ்வு தோன்றிய ஒரு சிறு வரலாறு முதல்ல இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல துபாயில் நல்ல உள்ளங்களால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த எம் எம்பவர்மெண்ட் டாக் அப்படிங்கிறது இது தன்னம்பிக்கையை ஊட்டக்கூடிய ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு நிகழ்வு இதனை தொடர்ந்து ஃபைவ் ஏஎம் கிளப் அப்படிங்கிறது ஒன்று உருவானது ஒரு நாளை திட்டமிட்டபடி நம்ம கொண்டு செல்வதற்கும் யோகா பயிற்சி இன்னும் சரி நிறைய நிகழ்வுகள் அதில் கொடுக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது இதனை தொடர்ந்து உருவானதுதான் இந்த இங்கிலீஷ்ல வந்த இ புக் ரிஷோ அதனை தொடர்ந்து தமிழ் அமுது நிகழ்வு எல்லாமே தொடர்ந்து வந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ் அமுது நிகழ்வு முடிந்தவுடன் ஆங்கிலத்தில் இ புக் ரிஷோ நடைபெறும் தமிழ் அமுது கடந்து வந்த பாதை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா நவம்பர் இருபத்தி எட்டு நவம்பர் இருபத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று துவங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் வாரந்தோறும் அற்புதமான இரண்டு தமிழ் புத்தகங்கள் வழங்கி மதிப்புரை வழங்கப்படுகிறது இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இயந்திரங்களையே மிஞ்சும் அளவிற்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஓட்டம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த நிலையில் இரண்டு புத்தகங்களை படிப்பது என்பது அரிதான ஒரு கேள்வியாக உள்ளது ஆனால் நம்ம தமிழமது நிகழ்வில் அற்புதமான இரண்டு புத்தகங்களை வாசித்த பெருமை நம்மளுக்கு வந்து சேரும் இந்த நிகழ்வினை யூடியூப் வழியாகவும் நேரலையாகவும் காணலாம் அத்தியாயம் பதினைந்து மார்ச் ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று உலக மகளிர் தினம் மார்ச் எட்டாம் தேதி உலக மகளிர் தினம் துவங்க இருக்கிறது அந்த மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு நூல் மதிப்புரையாளர் மருத்துவர் கீத் ரகுநாத் அவர்கள் சுட்டமன் என்ற புத்தகத்தின் மதிப்புரையை வழங்க இருக்கிறார் அவர்களை அறிமுகம் செய்திட வந்தனா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்க வீடியோ தெரியல வந்தனா அனைவருக்கும் வணக்கம் மாலை வணக்கம் நான் இன்று அறிமுகப்படுத்த இருப்பது இருப்பது திருமதி மருத்துவர் கீத் ரகுநாத் அவர்களை அவர்கள் மிகவும் எளிமையான கு குடும்பத்திலிருந்து பிறந்து வளர்ந்தவர் அவர் ஒரு மருத்துவர் அவர் ஒரு சிறிய கிளினிக்கிலிருந்து படிப்படியாக ஒரு மகப்பேறு மருத்துவமனையையும் ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையையும் உருவாக்கி இருக்கிறார் அவரது முதல் பிரசவம் ஒரு பாயிலிருந்து தொடங்கியது ஆஹ் இன்று சேலத்தில் அவர் ஆஹ் அவர் உருவாக்கி இருக்கும் ஆஹ் மருத்துவமனை மிகவும் மிகவும் அனைவராலும் ஆஹ் யூஸ் பண்ணப்படுது அவங்க வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு இலவச மருத்துவத்தையும் அளிக்கிறார் ஆஹ் போன வருடம் ஆஹ் ஹெல்த் மினிஸ்டர் திரு விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் சிறந்த மருத்துவர் என்று அவருக்கு பட்டம் அளித்திருக்கிறார் இன்று ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலை ஆஹ் உருவாக்கி இருக்கும் திரு கீத் ரகுநாத் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந் மேலும் இந்த ஒரு மகளிர் தின வாரத்தில் அவரை அறி அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் மக மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அவர் ஆஹ் சுட்டமண் என்னும் புத்தகத்தை பற்றி கூற இருக்கிறார் எங்கள் எங்கள் தரமு தலைமுறை இல் இருக்கும் அனைவருக்கும் சுட்ட பழம் சுடாத பழம் பற்றி தான் நாங் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சுட்ட மண் என்னும் புத்தகத்தை ஆஹ் தெரிந்து கொள்ள மிகவும் ஆவலுடன் இருக்கிறோம் அதற்கு தமிழ் இ புக்கரி குழுவை 
நான் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு நான் மிகவும் நன்றி கூறுகிறேன் மேலும் கீத் ரகுநாத் அவர்கள் இந்த இந்த உரையை தொடர ஆமா கீத் ரகுநாத் அம்மா நீங்க தொடரலாம் அம்மா நீங்க பேசலாம் ஆ பேசலாங்கம்மா அவங்க திருப்பியும் லாகின் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் அவங்கள பத்தி சில தகவல் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அவங்க லாகின் பண்ணுற வரைக்கும் ஏன்னா எனக்கு சின்ன வயசில் ஒரு மருத்துவ துறையில் நான் படிக்கணும் அதாவது ஒரு ஃபிசியோதெரப்பிஸ்டாக இது பண்ணணுங்கிறது அவங்கள பார்த்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனே சொல்லலாம் ஏன்னா சின்ன வயசில் நான் அவங்கள பார்த்துருக்கேன் மிகவும் வந்து பொறுமையாக ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டையும் அவங்க பார்ப்பாங்க அதில் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாரும் கூடவும் ரொம்ப தன்மையாக வந்து நடந்துக்கக்கூடியவங்களும் அவங்க தான் அவங்கள பற்றி அவங்க பேசுறதுக்காக நான் ரொம்ப ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் அவங்க இணைப்பில் இல்லை தொடர்ந்து இது பண்ணுவாங்க அவங்கள பற்றி இன்னும் சில விவரங்கள் முனைவர் ராஜாமணி ஐயா அவர்களை கொடுக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் அவர்களை தொடர்பு கொண்டு மிகவும் டாக்டர் அம்மாவை பற்றி திருமதி ராதா சொன்ன மாதிரி ராதா பாலச்சந்திரன் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அறிமுகமானவங்க அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு என்னன்னா கிராமத்தில் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற ஏழை மக்களுக்கு அவங்க எந்த இடமுனையும் பார்க்கறது இல்லை அதனால தான் வந்து தமிழக அரசு போன சென்ற வருடம் வந்து விருது கொடுத்துருக்குறாங்க யாரு என்னன்னு பார்க்கறது இல்லை அவங்களுக்கு வசதி இருக்குதா இல்லையான்னு பார்க்கறது இல்லை அவங்க வந்து அந்த இடத்துக்கே போயிட்டு ஏன்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு அது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு நேரம் அது ஏன்னா அந்த இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி அப்புறமா வந்து மார்டாலிட்டி வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கவனிக்க வேண்டியது அதற்காக அவங்க வந்து இடம் பொருள் ஏவன்னு எதுவுமே பார்க்கறது இல்லை உடனடியாக அந்த இடத்துக்கு போய் அவர்களுக்கு வேண்டியது அனைத்தும் செய்வாங்க ஏழைகளுக்காக நிறைய தொண்டாற்றி இருக்கிறாங்க இப்போது டாக்டர் அம்மா வந்துட்டாங்க டாக்டர் அம்மா நீங்கள் பேச ஆரம்பிங்கம்மா உங்களை பற்றியும் உங்களுடைய புத்தகம் சுட்ட மண் எது எதனால உங்கள் கையை சுட்டதா என்னான்னு பேசுங்க வாழ்க்கை வரலாறு பத்தியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க உங்க வாழ்க்கை வரலாறு பத்தியும் சொல்லுங்க தெரியுதுங்கம்மா தெரியுது நீங்க பேசலாம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அரசம்பட்டி அந்த கிராமத்தில் ஒரு படிப்பறிவற்ற சராசரி விவசாய குடும்பத்தில் அந்த ஊர் பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை மட்டும்தான் இருக்கும் அதற்கு மேல் படிக்க வேண்டும் என்றால் வெளியூர் தான் செல்ல வேண்டும் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை படிப்பதற்கு எனக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லை அதற்கு மேல் படிப்பதற்கு வீட்டில் அனுமதிக்கவில்லை நான் நானும் அன்றாடி எட்டாம் வகுப்பு வரைகளால் படிக்கிறேன் என்று கேட்டேன் படிக்க வேண்டும் என்றால் வெளியூர் தான் செல்ல வேண்டும் வெளியூர் சென்ற என்றால் போக வர பதினாறு கிலோமீட்டர்கள் நடந்து தான் செல்ல வேண்டும் காலில் செருப்பு கூட கிடையாது ஒத்தையடி பாதை தான் குண்டுகளுக்கு இடையேயும் காடுகளுக்கு இடையேயும் தான் போய் நடந்து படிக்க வேண்டும் எட்டாம் வகுப்பு முடிந்ததும் மீண்டும் வீட்டில் தலைப்பட்டார்கள் அந்த சமயத்தில் தான் எனது அருமை தம்பி ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் ராஜாமணியின் தந்தை திரு செல்லமுத்தரவுடையார் அவர்கள் என் வீட்டிற்கு எதிர் வீட்டில் குடியேறினார் அவர் ஒரு வனத்துறை அதிகாரி பிறகு குடும்ப நண்பராக மாறினார் நான் மன்றாடுவதை பார்த்து அவர் வீட்டில் வந்து சத்தம் போட்டு இந்த பிள்ளையை படிக்க விடுங்கள் அதனுடைய ஒழுக்கத்திற்கும் படிப்பிற்கும் நான் பொறுப்பேற்கிறேன் என்று சொன்ன பிறகுதான் எனக்கு பள்ளி படிப்பையும் முடிக்க விட்டார் அதன் பிறகுதான் எனக்கு ஒரு சைக்கிள் ஒன்று வாங்கி கொடுத்தார் ஒன்பதாம் பள்ளி படிப்பை முடிப்பதற்கு அவர் இல்லை என்றால் என்னால் முடியாது அவர் இல்லை என்றால் எனக்கு இந்த வாழ்வியே கிடையாது கடவுள் அவர் உருவத்தில் வந்து தான் எனக்கு உதவினார் அவருக்கும் அவர் குடும்பத்தாருக்கும் நான் வாழ்நாள் முழுவதும் நன்றி கடன் பெற்றுள்ளேன் 
மேலும் பள்ளியில் நான் படிக்கும் பொழுது நூலகத்திலிருந்து சில நாவல்கள் எடுத்து படிக்கும் பழக்கம் உண்டு குறிப்பாக மூவா புத்தகங்கள் டாக்டர் மூவா புத்தகங்கள் அதில் மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கு அது மிகவும் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது டாக்டர் அல்லி என்ற புத்தகம் படித்தால் மருத்துவம் இல்லை என்றால் எந்த பொழுதும் வேண்டாம் என்று உறுதியாக இருந்துவிட்டு என்னுடைய உறுதியையும் தீவிரத்தையும் கண்ட ஃபாரஸ்ட் அப்பா அதாவது என்னுடைய காட் ஃபாதர் அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்த்து விட்டார் சேர்ந்து இறுதி ஆண்டு முடிந்தவுடன் என்னுடைய திருமணத்தையும் நிச்சயித்து விட்டார் ஏனென்றால் அவருடைய இறுதிய நோயாகி அவர் நான் நன்றாக இருக்கும் போதே உங்களுடைய திருமணத்தை முடித்து விடுகிறேன் இல்லை என்றால் உங்கள் வீட்டில் இதற்கும் ஏதாவது ஒரு அன்பாளர் செய்வார்கள் என்று அவரே வரன் பார்த்து அவரை திருமணத்தை முடித்து விட்டார் அதுக்கு அடுத்த ஆண்டே அவர் காலம் ஆகிவிட்டார் அதன் பிறகு நான் அரசு மருத்துவமனையில் எட்டு ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தேன் அதுவும் பெரிய சவாலாகத்தான் இருந்தது பிறகு நிர்பந்தங்களால் நான் அதை சைன் பண்ண வேண்டிய ஒன்று அதன் பிறகு பிரைவேட் பயிற்சி ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டும் ஆனால் என்னிடம் எந்த உபகரணமும் வசதியோ கிடையாது ஈவன் ஒரு டேபிள் சேர் கூட கிடையாது ஒரு உடைந்த பெஞ்சில் தான் பிரசனங்களை பார்த்து அந்த பேஷண்ட்டை படுக்க வைக்கிறது கூட என்னிடம் படுக்க கிடையாது ஒரு தரையில் பாய் போட்டு தான் படுக்க வைத்தேன் கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு தான் ஒரு மரக்கட்டல் செய்து போட்டேன் என்னுடைய கன்சல்டிங் ஃபீஸே ஐநூறு ரூபாய் தான் நீ மூன்று ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் என்று கொடுத்தாலும் வாங்கிக் கொள்வேன் அதையே திரித்து வந்து என்னிடம் பஸ்ஸுக்கு பண வேண்டும் என்று கேட்டு வாங்கி செல்வதற்கும் இப்படி இருந்தால் நான் எப்படி முன்னேறுவது ஊரில் சொந்தமாக எனக்கு ஒரு பூர்வீக வீடு இருந்தது சொத்து இருந்தது அது என்னுடைய மாமியார் வீடு அந்த வீட்டின் பின்புறம் தோட்டத்தில் ஒரு மருத்துவமனையை கட்ட வேண்டும் என்ற ஆவலும் வேகமும் இருந்ததை ஒழிய வசதி எதுவும் இல்லை என்னுடைய மாமனார் அவர் மோதனிய ஃபாதர் மிக உறுதுணையாக இருந்தார் நான் இரவு வகுப்பாக கடினமாக உழைத்தேன் ஒரே சமயத்தில் கட்டிடத்தை எழுப்ப முடியவில்லை ஒவ்வொரு தளமாக தனித்தனியாக கடன் வண்டி கடன் வாங்கி ஒவ்வொரு தளமாக நான்கு தளங்களை அமைத்து அதில் ஒரு பெரிய அறுவை அரங்கத்தையும் அமர்த்து ஒவ்வொரு நோயாளிக்கும் தனித்தனி அறைகள் அதாவது பாத் அட்டாச்சு ரூம் கொடுத்து ஒரு தரமான மருத்துவமனையாக்கி அதுவரை ஆத்தூரில் பொது மருத்துவ வார்டுகள் தான் உண்டே ஒழிய தனித்தனி அறைகள் கிடையாது பிறகு மகனும் மருமகளும் மருத்துவ படிப்பு முடிந்து வந்து மேலும் பல வசதிகளுடனும் பல உபகரணங்களுடனும் இன்னும் ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டர் போட்டு ஆத்தூரில் ஒரு அப்போலன் என்று சொல்லும்படி இருபத்தைந்து படுக்கைகளை கொண்ட ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலாக மேற்பூட்டினார்கள் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் இப்போது என்னுடைய நூல் வரி நான் படி கடைசியாக படித்தது சுத்தம் அதனுடைய கதாசிரியர் திருமதி சிவசங்கரி கதாபாத்திரங்கள் ரமணன் யமுனா இந்த இருவரும் ஒரே கட்டிடத்தில் வெவ்வேறு இல்லை அலுவலகங்களை வேறு தளங்களில் பணிபுரிகிறார் விதேச்சியாக இவர் சந்திக்கிறார் சந்திக்க கொஞ்ச நாளே நட்பு மாறுகிறது இந்த நட்பு காதலாக மாறுகிறது காதல் மலர்ந்த பத்தாம் நாளிலே திருமண அழைப்பதை அச்சுகிறார் அதில் முகவரி எழுதி கொண்டு இருக்கும் பொழுது இருவரிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுகிறது உடனே திருமணத்தை நிறுத்தி விடுகிறார்கள் நண்பர்களாக பெறுகிறார்கள் மீண்டும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வேறொரு இடத்தில் எதேச்சையாக சந்திக்கிறார்கள் நண்பர்களாகிறார்கள் மீண்டும் காதல் மலர்கிறது திருமணத்தில் முடிகிறது மீண்டும் நண்பர்களாக பெய்கிறார்கள் இதுதான் நோலின் சாராம்சம் இதுக்கு என்ன காரணம் காதலர்களால் இருக்கும் பொழுது முகமோடி போட்டுக் கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் அது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் பிரிந்தவனே கழிக்க விடலாம் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது ஆனால் திருமணம் ஆனவுடனே அந்த உறவு தந்த உரிமையை அடுத்தவர் நமக்காக மாறணும் என்று எதிர்பார்க்கும் அதில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் இதுதான் வாழ்க்கை என்று முடிந்த அளவு மாற்றுகிறாங்க ஆனால் நம்முடைய கதாபாத்திரங்கள் அதீத தனித்தன்மையுடைய அறிவு ஜீவிகள் இவ்வளவு பிராக்டிகலாக திங்க் பண்ணுறவங்க ஏன் திருமணம் என்று பண்ண வேண்டாம் என்று உறுதியாக நிற்கிறார் ஏனென்றால் அவர்கள் அறிவுபூர்வமாக சிந்திக்கவில்லை உணர்ச்சி வசப்பட்டு தப்பான முடிவு எடுக்கிறார்கள் 
மூளையை கொண்டு முற்றியை கொண்டு முடிவெடுக்காமல் முதற்கு இருதயத்தை கொண்டு முடிவெடுக்கிறார்கள் இவர்கள் இருவருமே ஒரு பொறுப்பான தாம்பத்திய வாழ்க்கைக்கு ஏற்றவர்கள் அல்ல வாழ்க்கை என்பது ஒரு விளையாட்டு சமாச்சாரம் வேண்டும் என்றால் காதலிக்க மணக்க வேண்டாம் என்றால் ஓகே நண்பர்களாக பிரிந்து விட முடிந்தது அது ஒரு ஆயிரம் காலத்து பயிர் நம்முடைய கதாபாத்திரங்கள் மனோதிடம் வாய்ந்தவர்கள் துணிச்சலானவர்கள் அதீத தனித்தன்மை உடையவர்கள் அறிவு சுபூர்வமாக சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் இருந்தாலும் வேடுகொள்ளம் நிறைந்த இந்த வாழ்க்கையில் விட்டுக் கொடுக்கும் தன்மையும் அனுசரித்து போவதும் ஒரு அங்கம் என்றவர்கள் உணர்வே இல்லை என்ன புத்திசாலிருந்து என்ன பயன் ஒரு அதிமேதாவி மெத்தப்படுத்தவராக இருக்கலாம் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் இது நல்லது கட்டது இது வேண்டும் வேண்டாம் என்ற அடிப்படை விஷயங்கள் கூட புரிந்து கொள்ளாமல் உணர்ந்து கொண்டே இருந்தார் அவரை விட யதார்த்தம் இருந்த வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த போக்கே வாழ்ந்து மகிழ்ச்சியையும் நிம்மதியையும் நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் பிடிக்காத பாமர மனிதன் மிகச்சாலை நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் வாழ்க்கையையும் இழந்து விட்டப்பட இந்த தனித்தன்மையையும் அதீத அறிவு ஜீவியர்களாக இருந்து தக்க வைத்துக் கொள்வதில் என்ன பயன் இருக்கிறது ஏனென்றால் இவர்களுடைய கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்காது இறந்த கருத்து நிரந்தர கருத்துகள் இல்லாததே இவர்களும் வள மாற்றம் என்றால் வளர்ச்சி இருக்கிறது மனமாற்றம் மிக மிக முக்கியம் இல்லை எனில் பாசிப்படிந்த குட்டையாகிவிடும் மனிதனின் வாழ்க்கை எந்த ஒரு மாற்றமாக இருந்தாலும் அது வளர்ச்சிக்கு உதவ வேண்டுமே ஒழிய வீழ்ச்சிக்கு அல்ல வாழ்க்கை என்றால் மேடு பள்ளம் இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கையே அல்ல அந்த வாழ்க்கையில் விட்டுக் கொடுக்கும் தன்மையும் அனுசரித்து போன்ற குணமும் இல்லை என்றால் நிம்மதியே காண முடியாது அருமையான பெண் அற்புதமான ஆனால் இருந்தும் விட்டுக் கொடுக்கும் தன்மையும் அனுசரித்து போகும் குணமும் இல்லை என்றால் தாங்கள் தலையிலே தாங்களே மண்ணைவாரி போட்டுக் கொடுத்தார்கள் என்றுதான் அர்த்தம் இதுதான் வாழ்கின்ற பசி சுத்தம் ஈர மண்ணில் என்ன வேணாலும் இஷ்டப்படி செய்யலாம் சுத்த மண்ணில் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஒட்டவே ஒட்டாது வாழ்த்துக்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி அம்மா சுத்த மண்ணில் தான் சுத்த மண்ணில் எந்த ஒரு உருவமும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறதையும் இந்த அற்புதமான கருத்துக்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி அம்மா மிக்க நன்றி கண்டிப்பா தற்பொழுது கேள்வி பதில் இருந்தா நாம பாக்கலாம் அம்மா கீத் ரகுநாத் அம்மா ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணம் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து இப்போ பார்த்துட்ருக்குறவங்களும் யூடியூப்பில் பார்த்துட்ருக்குறவங்களும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் அது மட்டும் சொல்லலை வந்து இந்த மகளிர் தினத்தில் வந்து விட்டு கொடுத்து போவதும் சாதனையாளர்கள் தான் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் விட்டு கொடுத்தும் போவாங்க வாழ்க்கையில் அனுசரித்தும் போவாங்கிறத மிக சுருக்கமாக நீங்கள் கூறினீர்கள் இப்பொழுது கேள்வி பதில் இது பண்ணலாம் முனைவர் ராஜாமணி ஐயாவை மேற்கொண்டு பேச அழைக்கிறேன் ரொம்ப அருமையான பேச்சு அது ரொம்ப எளிமையாகவும் இருந்தது அருமையாகவும் இருந்தது ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறப்ப வந்து திரு எம் எஸ் பெருமாள் அவர்களும் நாங்களும் பேசிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து உங்கள் மனதிலிருந்து வந்திருக்கு ஏதாவது வந்து உதட்ட அளவுல இருந்து வரல உள்ள தளவுல இருந்து வந்திருக்குது ஆனா ரொம்ப அருமையா நீங்க பேசிருக்கீங்க திரு எம் எஸ் பெருமாள் அவர்கள் ரொம்ப ஆழ்ந்து அனுபவிச்சாங்க நீங்க என்ன சொல்லுங்க தெளிவான ஜாஸ்தி எழுத மாட்டாங்க குறிப்பா எழுதுற மாதிரி நீங்களும் குறிப்பா சில விஷயங்கள் மட்டும் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க ஆனா ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருந்தது ஆத்மார்த்தமா இருந்தது உங்களுடைய ப்ரசன்டேஷன் வாழ்த்துக்களம்மா மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை சேர்த்து சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கு அவர் ரவி சார் அவர் கேள்வி இருக்கு ஐயா நீங்க பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஒரு மெல்லிய ஒரு அருமையான நீரோடை போல உள்ளது எளிய தெளிவா தெளிவு எளிமை அவ்வளவு ஆனா பெருமை இருந்தும் ஒரு 
அவ்வளவு ஒரு அருமையான ஒரு நீரோட்டம் மூலம் எளிமையாக ஒரு புத்தகத்தை அதன் உட்கருத்து என்ன அதில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய கூடாது என்பதை தெளிவாக சொல்லிவிட்டீர்கள் என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் இந்த புத்தகத்தை எப்பொழுது படித்தீர்கள் எப்பொழுது உங்க மனதில் தாக்கம் ஏற்பட்டது இதை ஏன் தெரிந்திருக்கிறேன் ரேவதி அவங்க இருக்காங்க அவங்க கண்டிப்பா கேள்வி வச்சிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் திருமதி ரேவதி ஞானபிரகாசம் அம்மா நீங்கள் ஏற்கனவே அம்மாவை பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு இன்னைக்கு அவங்க அவளுடைய புத்தக மதிப்பு இதை பற்றி நீங்கள் கொள்ளலாம் ரேவதி ஞானபிரகாசம் அம்மா நீங்கள் பேசலாம் ஆ இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பொன்மொடி அவங்க கூட இருக்காங்க இது பண்ணலாம் பொன்முடியாம நீங்க கூட பேசலாம் உங்களுக்கு ப்ராம்ட் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க பேசலாம் பொன்முடியாம நீங்க பேசலாம் புத்தக மதிப்புரை பற்றியும் டாக்டர் அம்மாவை பற்றியும் நீங்க பேசலாம் பொன்முடியாம நீங்க பேசலாம் பேசலாங்கம்மா பேசுறாங்க ஒரு நிமிடம் வேற யாருக்காவது பேசணும்னு இருந்தாலும் நீங்கள் பேசலாம் இல்லைனா அடுத்த நிகழ்வுக்கு நம்ம செல்லலாம் இனி நம்ம அடுத்த நிகழ்வுக்கு போகலாம் அதற்கு முன்னதாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சர்பிரைஸ் இருக்கு டாக்டர் அம்மாவுக்கு இது திருமதி ராதா பாலச்சந்திர அவர்கள் அதை பற்றி சொல்லுவார்கள் தமிழ முது குழுமம் சார்பாக இந்த மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு டாக்டர் கீத் ரகுநாத் அவர்களுக்கு வந்து மகளிர் மா அவர்களுக்கு வந்து நாங்கள் விருது வழங்க இருக்க மகளிர் மாமணி என்ற விருதினை கீத் ரகுநாத் அவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க ஆசைப்படுகிறோம் நீங்கள் எல்லாருமே உங்களுடைய மியூட் பட்டன் இருந்து அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே கிளாப் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுடைய சேவை மிக பெரியது போன வருடம் வந்து போன வருடம் வந்து தமிழக அரசு அவர்களை கௌரவித்தது இந்த தடவை இந்த இந்த வந்து பெண்கள் தினத்தை முன்னிட்டு நாம் அவர்களுடைய சேவையை பாராட்டி தொடர்ந்து அவர்களுடைய சேவை நம் நாட்டு மக்களுக்கு தேவை என்று கூறிக்கொண்டு இதை வந்து குணா அவர்களை வந்து வாசிக்கும்படி அன்புடன் அழைக்கிறேன் குணாயா நீங்கள் இந்த சான்றிதழை வாசிக்க மருத்துவர் மருத்துவர் திருமதி கீத் ரகுநாத் ஆத்தூரில் கீத் மருத்துவமனை நிறுவனர் அவர்களுக்கு ஆறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று நடைபெற்ற பதினைந்தாவது தமிழ் வழி தமிழ் அமுது இணையவழி புத்தக மதிப்புரை நிகழ்ச்சியில் அவரின் நிகரற்ற சேவையை பாராட்டி மகளிர் மாமணி என்ற சிறப்பு விருதினை வழங்கி பாராட்டுவதில் பெருமை அடைகிறது இப்படிக்கு முனைவர் ராஜாமணி நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் வாழ்த்துக்கள் அம்மா வாழ்த்துக்கள் அம்மா இப்போ உள்ளது அடுத்த திரு எம் எஸ் பெருமாள் ஐயா அவர்கள் வந்து ஊடக தேனி ஸ்ரீதர் என்ற புத்தகத்தின் மதிப்புரையை வழங்க இருக்கிறார் அவர்களை அறிமுகம் செய்ய ராஜாமணி ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாங்க பார்த்தோம்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் ரெண்டு பேர் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க அவர்கள் யாருன்னு நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை திரு எம் எஸ் பெருமாள் அவர்களும் திரு டாக்டர் ஸ்ரீதர் அவர்களும் எம் எஸ் பெருமாள் அவர்களை பற்றி சொல்லணும்னா நம்ம நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் இன்னும் ஒரு இருபது முப்பது நிமிடம் கூட நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து தொலைக்காட்சியில் வந்து இவ்வளவு தூரம் பண்ணிமிக்கிறோம்னா அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் வந்து திரு எம் எஸ் பெருமாள் அவர்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டியிலிருந்து ஒரே ஒரு சின்ன துளி நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு தான் வேற வேற எந்த காரணமும் இல்லை அந்த அளவுக்கு வந்து அவருடைய கிரியேட்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவர் குடும்பமே ஒரு கலை குடும்பம் உங்களுக்கு தெரியும் டி சுபிரமணியங்கிறவர் வந்து மிகப்பெரிய நாடக ஆசிரியர் 
அவர்கிட்ட இருந்து அந்த காப்பு கட்சி சத்திரம் நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் மனோரமால இன்னைக்கு நிறைய நிறைய அந்த ஆட்சி மனோரமாக்கு அவ்வளவு பாராட்டு வந்ததெல்லாம் அந்த ஒரு காரணம் சொல்லலாம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா கோமதி சுப்பிரமணியம் அவர்களும் வந்து மிகப்பெரிய நாவல் ஆசிரியர் அவருடைய நாவலை இவருக்கு இவருக்கு முன்னாடியே நான் சொல்றேன் நானு அவருக்கு அவருடைய நாவலையும் வந்து திரு கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து எடுத்து மாலதின்னு ஒரு படம் தயாரிச்சிருக்கிறாங்க இவரை பத்தி சொல்லணும்னா அவ்வளவு ஒரு தொடர்கதை அதாவது நாங்க வந்து தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில சேரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த அவ்வளவு ஒரு தொடர்கதை நீ படமானது ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கும் அவ்வளவு அருமையான படம் அதை வந்து வாழ்க்கையை அழைக்கிறதுன்னு ஒரு சிறிய கதையை எடுத்து இவர் எழுதியிருந்தாரு அதை வந்து திரு கே பாலச்சந்தர் அவர்கள் வந்து ரொம்ப வெகு அருமையாக ஒரு படமாக எடுத்தார் அதற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்தினுடைய தெலுங்குல தான் வந்து ஜெயபிரதாவை அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க அந்த படத்தினுடைய கன்னடத்துல தான் வந்து சுகாசினியை அறிமுகப்படுத்தினாங்க அந்த படத்தினுடைய ஹிந்தியில தான் வந்து ரேகாவை அறிமுகப்படுத்தினாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அவருடைய கதையானது வந்து மிக மிக பிரபலமாக இருந்த அந்த காலத்துல இருந்தது அதற்கு பிறகு அவர் தொலைக்காட்சியில வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வயலும் வாழ்வும் உங்களுக்கு தெரியும் வயலும் வாழ்வும் அக்ரிகல்ச்சர்னாவே ஒரு ஒரு போர்னு நினைப்பாங்க எல்லாருமே ஒரு என்னமோ நடத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இது எம் எஸ் பெருமாள் அவர்கள் வந்து அது மிக சிறப்பாக ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னாரு அவருடைய அந்த சிக்னேச்சர் டியூன் அது இளையராஜா அவருடைய குழுவினர் தான் செஞ்சது அந்த சிக்னேச்சர் டியூன் தான் வந்து பிற்பாடு ஸ்ரீதர் கூட படத்துல யூஸ் பண்ணியிருந்தாரு இன்னும் நிறைய அவரை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து உலக மகளிர் தின தன்னைக்கு அவர் முன்னாடி நான் சொல்வதில் மிக பெருமை அடைகிறேன் பெரியார பத்தி ஒரு ஆன்மீகில் தாய்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிக அருமையான ஒரு ஒரு படைப்பு படைத்திருந்தாரு உலக மகளிர் தினத்துல அதை நம்ம ரொம்ப பெருமையாக சொல்லணும் இது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா என்னிசி தேண்டல் தேவா அவர்களை வந்து இவர் தான் ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு தேவா அவர்கள் இவ்வளவு பெரிய தலைவராக இருந்தா கூட அன்றைய காலத்துல வந்து தேவா அவர்களை வந்து மிக ஒரு சின்ன குழந்த மாதிரி அவரை வச்சு அவர் பாராட்டி அவருக்கு வந்து பாலூட்டி தான் நான் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து தேவா அவர்களை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்னிசை தென்றல் ஆக்கி இன்னிசை ஒரு பெரிய இசையமைப்பாளர் ஆக்குனாரு அதற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா நிறைய சென்னை தொலைக்காட்சி நிலையத்தினுடைய இயக்குனராக இருந்தாரு அவரு என்னன்னா அவருக்கு அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை விட அவருக்கு வந்து படைப்பாற்றல் தான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எழுத்தாற்றல் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சாதனைகளா படைச்சிருந்தாரு அன்னைக்கு வந்து அவருடைய பாடலை வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகாத முன்னாடியே வந்து அவருடைய பாடலை வந்து அவர் எடுத்து அதை வந்து வானொலியில வந்து ஒளிபரப்பி அந்த காலத்துலலாம் வந்து அவருடைய அவர் கைப்பட்டால் தான் எல்லாருமே மணக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து சிறப்பானவர் பிறகு வந்து ஓய்வு பெற்ற பிற்பாடு சும்மா இருக்கல டாக்டர் ஸ்ரீதரோட இணைந்து அவர் கம்யூனிட்டி ரேடியோ அதாவது சமுதாய வானொலியில வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய பங்காற்றி இருக்கிறார் ஸ்ரீதர் அவர்களை பத்தி நிறைய சொல்லணும் அவரு அவரும் அதே மாதிரி இவர் மாதிரி இன்னொரு ஜாம்பவான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அறிவியல் அரங்கம்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல வந்து எங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அறிவியல் சொன்னாவே சயின்ஸா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற காலத்துல அறிவியல வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக சென்னையில ஆகட்டும் கோவையில் ஆகட்டும் நிறைய பிரம்மாண்டமா நிறைய செஞ்சாரு அதற்கு பிறகு அவர் என்சிஆர்டியில போயிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இக்னோல போயிருக்கிறாரு ஐஐடியில போயிருக்கிறாரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில பணிபுரிந்திருக்கிறாரு ஆனா இத்தனை இடத்துல இருந்தாலும் தொலைக்காட்சியில பணிபுரிந்திருக்கிறாரு அவருக்கு என்னன்னு தெரியல தொலைக்காட்சியை விட வந்து அந்த ரேடியோ தான் வானொலி தான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல சமுதாய ரேடியோ வந்து அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்னைக்கு வந்து அவருடைய புத்தகத்தை வந்து திரு எம் எஸ் பெருமாள் அவர்கள் மதிப்புரை ஆற்றி இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி வந்து ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா இந்த தமிழமது சார்பாக உங்களுக்கு கலைவாமணி விருது கொடுத்திருக்காங்க அதற்காக எங்களுடைய சார்பாக நாங்க உங்களுக்கு பாராட்டுகிறோம் அவங்க உங்கள் தமிழக அரசுக்கும் நாங்கள் பாராட்டு எடுக்கிறேன் இவருக்கு வந்து எல்லாரும் சொல்ற ஒரே ஒரு வசனம் தான் நானும் சொல்றேன் நாங்கெல்லாம் நினைச்சது வந்து ஒரு பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு அது கிடைச்சிருக்கணும் இருந்தாலும் வந்து காலதாமதமாக கிடைச்சாலும் வந்து அந்த எழுத்தாளருங்கிற ஒரு சிறப்பு விருதினை அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க தொலைக்காட்சி படைப்பாளர்னு கூட இல்லாம எழுத்தாளர்னு கொடுத்திருக்கிறாங்க அதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி தான் நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லணும் இப்பொழுது திரு எம் எஸ் பெருமாள் அவர்களிடம் நான் வந்து அவரை அறிமுகப்படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் ஸ்ரீ ஸ்ரீதர் அவர்கள் எழுதின புத்தகத்தை பத்தி அவருடைய மதிப்பெறி என்ன வேண்டும் நான் பார்க்கலாம் நீங்கள் பாருங்கள் அவர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எங்களுடன் வந்தது எங்களு எங்களுக்கு வந்து இறைவன் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உற்சாகத்தை நான் சொல்றேன் அந்த அந்த உற்சாகத்தையும் அந்த உத்வேகத்தையும் எங்களுக்கு அந்த வயது இருந்த ஒரு கடந்த ஒரு முப்பது வருடங்களாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது அவரிடம் இந்த அறையை விட்டு செல்கின்றேன் இப்பொழுது திரு
இந்த ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப நான் நேர்லேயே சில விஷயங்களை பார்த்து ரசித்து ரீஎன்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் சில நேரங்களில் எனக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஒப்பீனியனோட வந்திருக்கு நானும் சொல்லுவேன் அவரும் வந்து அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்குவார் அவரும் சொல்லுவார் பெருமாள் உங்கள்கிட்ட தான் இதை எதிர்பார்க்கல ஐம் சாரி அப்படின்ட்டு போயிடுவார் அப்போ நம்ம புரிஞ்சு போயிடும் நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ எனக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு ஒரு சீனியர் அவர் சீஃப் ப்ரொடியூசர் நான் வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருக்கும்போது அதனால் அவருடைய செயல் வேகத்தை வந்து நாங்கள் ரொம்ப பிரமிச்சு நாங்கள் ரசிச்சிருக்கோம் அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப நாள் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவர்கிட்ட நீங்கள் வந்து புக்கு எழுதுங்கண்ணா எனக்கு எழுதலாம் வராது எழுத வராது எழுத எழுத வராதுன்னு சொன்னாரே தவிர அவருடைய புக்கை படித்து பார்த்துக்கிறது தான் தெரிஞ்சுது ஒரு காலேஜில் படிக்கும் போதே அதில் ஸ்கூல் பீரியட் முடிஞ்சு அந்த காலேஜ் அந்த பீரியட்லேயே மேன்ஸ்டன் மேகசின் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு அவர் எடிட் பண்ணியிருக்கார் தேடி தேடி போய் ஒவ்வொருத்தட்டையும் போய் வந்து கலெக்ஷன்ஸ் வாங்கி அதை வந்து இப்போ இது பண்ணி அந்த பதினாறு பக்கத்துக்குள்ளே வந்து பண்ணி அந்த மே டேப்பில் கிடையாது அப்போ தைச்சு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு எடிட்டர் ஒரு க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர் எல்லாமே அவருக்குள்ளே இருந்திருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் ஸ்ரீதர் அப்படின்னு சொன்னால் வெளியில் தெரியறது வந்து சயின்டிஸ்ட் சயின்ஸ் ஆஃபீஸர் அப்படி தான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு எனக்கு இன்னைக்கு இந்த ரிவ்யூக்கு எடுத்துட்டு இருக்க ரிவ்யூங்கிறது கூட சொல்ல மாட்டேன் வியப்புரைக்காக எடுத்துகிட்டு இருக்க புத்தகம் வந்து ஊடகத்தீங்க இந்த புக்கை எழுதுனது வந்து ராணி மைந்தன் அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் ரைட்டர் பொதுவாக வரலாறுகள் வாழும்போதே வரலாறுகள் வந்து எழுதுனவங்க வந்து ரொம்ப கம்மி காந்தியடிகளுடைய சத்திய சோதனையாகட்டும் ஓவிய சாமிநாதனுடைய என் சரிதம் ஆகட்டும் கலைஞருடைய நெஞ்சுக்கு நீதி ஆகட்டும் எம்ஜிஆருடைய நாணயின் பிறந்தேன் கண்ணதாசன் எழுதின வனவாசம் அப்துல் கலாமுடைய அக்னி சிறகுகள் இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோபயோகிராஃபி அவங்களுடைய தன் வரலாறு எழுதியிருக்காங்க அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வேரியஸ் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிமிலராக வரக்கூடியது வந்து கலைஞர் கண்ணதாசன் அண்ட் எம்ஜிஆர் வேணா அவங்களுக்கு வந்து சினிமா தொடர்புகள் வரலாம் அப்புறம் பின்னால் அரசியல் அது மூணு பேருமே அரசியலில் வந்து ஈடுபட்டவங்க அவங்கள்ட்டே நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்களை விட சில எச்சரிக்கையான சில விஷயங்கள் வந்து அவங்களுடைய பயோகிராஃபி நம்ம வந்து தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிற சான்சஸ் இருக்கும் இந்த ராணி மைந்தனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா அவர் வியந்து ரசித்த சில விஷயங்களை நம்மளும் வியந்து ரசிக்கிற அளவுக்கு எழுதக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் மிக்க வரவு தன் வரலாறு எழுத எழுத எழுதக்கூடியவங்களுக்கு அவங்க அவங்களே எழுதிடுறாங்க அந்த புக்கு நம்ம பிலிஷ் பண்ணுறாங்க எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஆனால் அடுத்தவங்களுடைய பற்றி வரலாற்று எழுதும்போது பெரிய பாராட்டுறையாகவும் இருந்தக்கூடாது புகழாரமாகவும் இருந்துடக்கூடாது புகழாரம் இருந்ததுன்னா இவங்க எதுவுமே எதிர்பார்த்து எழுதுறாங்கிற மாதிரி வந்துடும் அதனால் ஃபேக்ட்ஸும் இருக்கணும் அதே சமயம் கலைநயத்தோடு அது ப்ரெசன்ட் பண்ணணுங்கிறது வந்து அந்த கிராஃப்ட் வந்து ராணி மன்னனுடைய ஒர்க்கில் வந்து நான் நிறைய ரெண்டு மூணு புக்கு நான் படிச்சிருக்கேன் இயக்குனர் எஸ் பி முத்துராமனுடைய பயோகிராஃபி எழுதியிருக்காங்க இலக்கிய வீதி இனிவனை பற்றி எழுதியிருக்காரு ராணி மைந்தன் நல்லி குப்புசாமி செட்டியாரை பற்றி அவருடைய கலை தொடர்புகள் நிர்வாகத்தில் உள்ள அவருடைய நெளிவு சுழிவுகள் இந்த விஷயங்களை பற்றி எழுதியிருக்காங்க அந்த வரிசையில் இப்போ ஸ்ரீதருடைய ஊடகத்தேனி இந்த புத்தகம் வந்து இது ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இந்த புக்கு ரிலீஸ் ஆகி வந்து இதில் ஒரு சின்ன பெருமை எனக்கு என்னென்னா நான் சொன்னேங்கிறத விட இது வந்து ஸ்ரீதர் ஆக்செப்ட் பண்ணிட்டார் ராணி மந்திரன் ஆக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் அது முன்னுரையிலேயே அது குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த தலைப்பு கொடுத்தது எம் எஸ் பெருமாள் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் நான் காலத்துக்கு விட்டுக்கலாம் அவரை நான் சரியாக கணிச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இப்போது ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து இந்த நூலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் சில பொதுவான விஷயங்கள் நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு அருகம்புல்லுக்கும் வாழ்க்கை இருக்கு ஆலமரத்துக்கும் வாழ்க்கை இருக்கு ஆறறிவு உள்ள மனுஷனுக்கும் வாழ்க்கை இருக்கு ஆனால் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் வரலாறு ஆகிறதில்ல வரலாறு ஆகணுமானா அதுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி வழிகாட்டுகள் இருக்கணும் அடுத்தவங்க கற்றுக்கிறதுக்கு அந்த விஷயம் இருந்தால் அந்த வழிகாட்டிகளுக்கு நிச்சயமாக வரலாறு வந்து பேசப்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாற்று வரிசையில் வந்து டாக்டர் ஸ்ரீதரை பற்றின ஊடகத்தினை புத்தகம் வந்திருக்கிறவ எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எந்த வகையில் அப்படின்னாக்க இப்போ பொதுவாக வந்து அரசாங்க நிறுவனங்களில் எப்படி பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு இதில் இந்த ரெட்டை பிசம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஒன்று எவேசிவ் தள்ளிவிடுறது தள்ளிவிடக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு எதுக்கு இப்போ வம்பு பிரசிடெண்ட் இருக்கா இல்லையா சரி விட்டு நம்ம ஏன் புதுசாக பண்ணணும் இப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன் நிறைய பேர் அதுக்கு தெரியாது முடியாது நடக்காது கிடைக்காது கூடாது இந்த பள்ளிகள் தான் வந்து ஓரளி தொலைக்காட்சி பத்து அரசு நிறுவனங்களில் நடந்துகிட்டு இருக்க விஷயங்கள் ஆனால் முடியணும் நடக்கணும் கிடை
இப்போ வந்து நமக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணது வந்து திரும்ப திரும்ப போட்டு கேட்டுக்கலாம் இருந்தாலும் பேசும்போது ஒரு காரில் போகும்போது சொன்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட மறக்காமல் வந்து அந்த புக்குக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அவருடைய அவர் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் டாக்டர் ஸ்ரீதர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ராணி மைந்தனுடைய அந்த டெடிக்கேஷன் வந்து ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் வந்துட்டு இருக்கு நமக்கு கதையில படிக்கும்போது இந்த நாவல் நாவல் இல்லை இந்த வரலாற்று இதுல படிக்கும்போது இப்போ எவ்வளவு சம்பவங்கள் இருக்கு எத்தனை எத்தனை சவால்கள் வந்து ஸ்ரீதர் சந்திச்சிருக்காருங்கிறது இருக்க அத்தனை சோதனைகளிலும் அவர் புடம் போட்ட பொன் மாதிரி சார் உங்களுடைய மைக் மியூட் ஆயிடுச்சுங்க சார் இப்போ எத்தனையோ சம்பவங்கள் எத்தனையோ சவால்களை வந்து சமாளிச்சு வந்திருக்காரு அவர் அத்தனை சோதனைகள்ல வந்து அவர் வந்து எப்படி அவர் வந்து ஒரு புடம் போட்ட பொன் மாதிரி ஒளி வீச முடியும் அப்படின்னாக்க ரத்தத்திலேயே ஓரி போன சத்திய வெட்டி நேர்மை நியாயம் அப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல பாரம்பரியம் அந்த பாரம்பரியத்துக்கு நிச்சயமா ஒரு மரியாதை உண்டு சொசைட்டியில அடுத்தவர் காசுக்கு ஆசைப்படாத நேர்மை இது வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருந்து அது ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சில சாங்ஷன் பண்ணக்கூடிய பெரிய இடத்துல இருந்தும் அவர் வந்து தன்னுடைய அந்த நேர்மையை காப்பாற்றி கொண்டு வந்திருக்காருன்னா அது ராயல் சல்யூட் நிச்சயமா அவருக்கு வணங்கியே ஆகும் வழிகாட்டிகளுடன் பணிவும் வாரிசுகளுடன் கனிவும் கொண்டவர் ஸ்ரீதர் இதுதான் அவரை பத்தின அப்சர்வேஷன் ரெண்டு பேரையும் சொல்றது வந்து அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அவருடைய முன்னோர்கள்ட்ட அவர் வச்சிருக்க மரியாதை வந்து அவ்வளவு பிரமாதமா இருக்கும் அதே சமயம் அவர் தயார் பண்ணி விட்ட ஆட்களை இப்போ இந்த புத்தகத்துல கடைசி ஒரு பட்டியல் போட்டிருக்காரு எம் எஸ் பெருமாள் என் பேரையும் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காரு அதுல அதை ஒரு ஆங்கரிங் வந்த பொண்ணு ரிசர்ச்சுக்காக வந்து அசிஸ்டண்டா வந்தவங்க அத்தனை பேரையும் ஞாபகம் வச்சு இன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் பிளரிஷ் ஆகிய லைஃப் வந்து சதீஷ் சதீஷ் நாகராஜ் இந்த மாதிரி சில குறிப்பிட்டப்பட்ட நபர்கள் வந்து எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து பெரிய லைம் லைட்ல இருக்காங்க அவங்கள அவங்க அவங்களே வந்து ஒரு பத்து பேரை உருவாக்கக்கூடிய லைக் நீரஜா பிரபாகர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர்கள் வந்து அவர் வந்து தயார் பண்ணி விட்டுருக்காரு அவங்க அத்தனை பேரையும் அப்ரிசியேட் பண்ணி இந்த புக்கில் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது பெரிய விஷயம் எல்லாரும் தன்னுடைய முன்னோர்களை பற்றி சொல்லுவாங்க நான் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட இருந்து வாழ்ந்தேன் அவர் அவர்கிட்ட இருந்து நான் இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படிலாம் சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஆனால் தான் அறிமுகப்படுத்தின அல்ல ஆளாக்கின நபர்களை பற்றின பெருமைகளை வந்து சொல்றதுங்கிறது வந்து பெரிய மனசும் வரும் நான் இந்த டீச்சர்ஸ் டே இருக்கு கூட பேஸ்புக்ல இருந்து ஒரு இது போட்டிருக்கேன் தன்னிடம் படித்த மாணவனை அண்ணாந்து பார்க்கும் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள் போட்டிருந்தேன் அந்த மாதிரி தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு லைம் லைட்ல இருக்காங்கிறதுக்காக ரொம்ப பெருமைப்படுற ஸ்ரீதருங்கிறது வந்து அவர் சொன்னதோட மூலம் ராணி மைந்தன் மறக்காம அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கார் ஆனா ரெண்டு பேருக்குமே நான் வந்து நான் நன்றியும் பாராட்டும் நான் தெரிவிக்கிறேன் இப்படி நான் வந்து இவ்வளவு தூரம் ஒரு பாராட்டத்துக்கு காரணம் என்னன்னா ராணி மைந்தன் எழுதின இந்த நூலை படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏற்பட்ட பிரமிப்பு ஸ்ரீதரும் நானும் வானொலி தொலைக்காட்சி நிலையங்களில் பணிபுரியும் போது நடந்த சில சம்பவங்கள் அதனால் அவர் மேலே ஏற்பட்ட பிரமிப்பு அதுதான் இதுக்கான காரணங்கள் இப்போ இந்த நூலுக்குள்ள நான் செக்மெண்ட் வைஸ் நான் போகல அவர் பள்ளி பருவத்தை பற்றி கொஞ்சம் பண்ணியிருக்காங்க பள்ளி பருவத்தை வந்து அவர் என்ன எல்லாருமே ஸ்கூலுக்கு போகிறது படிக்கிறது கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறது ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு உள்ள பிரச்சனைகள் உள்ள இடங்கள் ஏதோ அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அவருடைய படிப்பு வந்து கிளாஸில் வந்து எப்போயுமே ஃபஸ்ட் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வரக்கூடிய நம்பர் ஒன்னா வரக்கூடிய இது ஆனால் அவருக்கு வந்து ஆசிரியர் வந்து பாராட்டு கிடைக்கல அதுதான் அந்த ஐரணி அதுதான் அதுல வந்து ஒரு ஒரு ஐரணி சொல்ல மாட்டேன் அது ஒரு பிக்யூலியரான அவருக்கு டேர்னிங் பாயிண்ட் சொல்லலாம் எல்லாரும் தான் படிக்கிறா எல்லாரும் தான் பாஸ் பண்றா எல்லாரும் டிகிரி வாங்கிட்டு போடுறேன் அதுல என்ன பெருமை இருக்கு அவர் கிரியேட்டிவா ஏதாவது செய்ய வேண்டாமா அப்போ அவர் மனசுக்குள்ள இருந்த ஒரு ஒரு எழுத்தாளனை ஒரு எடிட்டரை ஒரு மீடியா பர்சனை அது தூண்டி விட்டது வந்து அவருடைய பள்ளி பருவத்தினுடைய அவருடைய ஆசிரியர் அதை வந்து மறக்காமல் அவரும் ஞாபகப்படுத்தியிருக்கார் ராணி மைந்தன் அதை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த விஷயத்துல அவருடைய வானொலி தொடர்பு வந்து ஏ ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர் என்கிற ஏ ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தான் எனக்கும் வானொலி எழுந்த இளைய பாரம் இருக்கும்போது எனக்கு வந்து முத முதல்ல எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு மாஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு அவர் சர்வேக்கு என்ன செலக்ட் பண்ணி ஆரம்பிச்சு என்னை உருவாக்கினதும் ஏ ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவரை நான் இந்த நேரத்துல சேர்த்து நானும் வந்து நன்றியோட நினைவுபடுத்திக்கேன் இப்போ வானொலி தொடர்புல வந்து அவர் சொந்தமா என்னென்ன மா மாதிரி இப்போ இதுகள் கிரியேட்டிவாக ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது வரைக்கும் எ
வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து வந்து இங்கே தங்கி படிக்கிற மாணவர்கள்கிட்ட கூப்பிட்டு அவங்கவுங்க ஊரை பற்றி அந்த ஊருடைய கல்ச்சரை பற்றி அதனுடைய எதனால அவங்க வந்து ஈர்ப்பு வந்து சென்னைக்கு வந்து அவங்க படிக்க வந்தாங்கிறதுக்கான காரணங்களை கேட்டு இதனால அங்கே ஸ்டாண்டர்ட் சரியில்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வர நடுவில் சொருகி விட்டு இல்லை இல்லை நாங்கள் அதை விட இங்கே பெட்டராக இருக்கிறதுக்கான வந்தோம் எங்களுக்கு இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கிடைக்குது இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைக்குது லைப்ரரி இருக்குது இதனால நாங்கள் இங்கே வந்தோம்னு அவங்க அவங்கள்ட்டேருந்து உண்மையான காரணத்தை வந்து தேடி வர வச்சு இங்கே வந்து பண்ணி அந்த மாதிரி இலைபாரத்த நிகழ்ச்சிகள் வந்து நிறைய நிகழ்ச்சிகள் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ஸ்ரீதர அந்த இலைபாரம் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் கொஞ்சம் அவர் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு அந்த அந்த பீரியட்ல தான் வாலண்டியர் எடுப்புக்குள்ள வந்தது நாங்கள் அறுபத்தி மூணு கொஞ்சம் சீனியர்னு கொஞ்சம் கெத்து ஒன்று காட்டுவோம் நாங்கள் ரெண்டாவது வர்த்தகபுரி வரப்பு வேற நாங்கள் சம்பாதிச்சு கொடுக்குறோம் ஸ்டேஷனுக்கு அப்படிங்கிறனால போகும்போது வரும்போது அந்த குச்சி குடுக்குடு குடுன்னு இந்த பையன் ஒருத்தன் குறுக்கி நடிக்க போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கா கையில டேப் எடுத்து போறான் திரும்பி வரும்போது ரஜிஸ்டர் எடுத்து போறான் என்ன யாருப்பா அந்த பையன் தாண்டி போகும்போது தெரியும் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு அலட்சியமான ஒரு பார்வை தான் வச்சுங்களேன் நாளைக்கு வந்து அவர் இவ்வளவு பெரிய விசுவ எடுப்பாருன்னு தெரிஞ்சுதான் அன்னைக்கு ரெண்டு குடும்பி போட்டு வச்சிருப்பாங்க அது வேற விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து எந்தையுமே எதிர்பார்க்கறது இல்லை பைல் எடுத்துட்டு போறதுக்கு பியூன் உடனே எதிர்பார்க்கறது இல்லை டேப் எடுத்துட்டு போறதுக்கு அசிஸ்டன்ட் உடனே எதிர்பார்க்கறது கிடையாது அவரே கூட்டு போவார் அவரே கொஞ்சம் டேப்பை லோட் பண்ணி உள்ள போயிட்டு மைக்ல போயிட்டு ஓப்பனிங் அனுசம் கொடுத்து திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து கை காமிச்சு நீங்க டாக்கர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க எல்லாம் ஒன் மேன் ஷோ யாரையும் எந்த காலையும் எதிர்பார்க்கறது இல்லைன்னு அது இன்னே வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கு நாற்பது நாற்பஞ்சு வருஷம் ஐம்பது வருஷம் ஆகி போச்சு ஐம்பது வருஷத்துலயும் இந்த அதே சுறுசுறுப்பு அதனாலதான் அந்த டைட்டில் வந்து ஜஸ்டிஃபைடு ஊடக தேனி அவரோட ஏஆர்ல வந்து நிறைய ஃபார்மேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிருக்காரு மக்கள் மழை பண்ணுதாகட்டும் காமராஜருடைய இறுதி ஊர்வலம் பண்ணு நடக்கும் போது அது வந்து கண்டினியூஸா இது பண்றதுக்கு லைவ் கமெண்ட்ரி கொடுக்கறதுக்கு இப்ப டெலிவிஷன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிக்சர் வந்து உள்ள ஸ்டுடியோக்குள்ள வந்துடும் அதை பார்த்துட்டு கூட அவங்க வந்து எம்ஜிஆர் கப்பல் தான் நாங்க பண்ணோம் காமராஜும் போது அவர் லைவ் பண்ண முடியல எம்ஜிஆருக்கு வரும்போது டெலிவிஷன்ல வந்து லைவ் கமெண்ட்ரி கொடுத்தா ஆனா பிக்சர் உள்ள வந்துடும் ஸ்டுடியோக்குள்ள வந்து அதை பார்த்து பார்த்து சொல்ல முடியும் இது ரேடியோ வந்து அந்தந்த ஸ்பாட் லைன் சொல்லணும்னு வரும்போது நமக்கு வந்து அவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லையே ரெக்கார்டிங் பண்ண முடியாது ரெக்கார்ட் பண்ணது ரெக்கார்டர் எல்லாம் கிடையாது என்ன பண்றது எப்படி ரிலே பண்றதுங்கிறது தெரியாம ரிலே ஃபெசிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தி இல்லைன்னு போது வயர்லெஸ் இருக்கே அதை வச்சு பண்ணலாம் வயர்லெஸ் எந்த மூலம் இருந்து யார் உடனே கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட கேட்டு அது அந்த ஐடியா அங்க எஸ்டி டேரக்டருக்கோ அல்லது மற்ற ப்ரொடியூசருக்கோ மற்றவங்களுக்கோ வந்து இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தோணாது சார் கிடைக்கல சார் என்ன சார் பண்றது நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாமா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஊரோலம் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாமான்னா யார்கிட்ட இப்போ இப்ப மாதிரி மொபைல் கிடையாது போன் கிடையாது யாருமே வந்து யாருக்கும் யாருக்கும் கான்டாக்ட் பண்ண முடியாது எங்க என்ன நடக்குதுங்கிறது வந்து மறுநாளைக்கு தெரிஞ்ச பேப்பர்ல பார்த்தா தான் போட்டோ பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிற அந்த காலத்துல இதுக்கு வந்து உடனே இந்த வயர்லெஸ் இருக்குல்ல வயர்லெஸ் தான் எங்க வந்தாலும் யாரும் போடுறாங்க போலீஸ் பாட்டு கேளுங்க நீங்க ரேடியோக்காக நம்ம பயன்படுத்தணும் ஸோ எது என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணுமோ அது அத்தனையும் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்னங்கிறதுக்கு வந்து எந்த நேரமும் வந்து மைண்ட் ஷார்ட் பண்ணும் அது அது அவருடைய சக்சஸ் காரணமாக தான் அதை வந்து அவர் சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து அழகாக ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி வந்து ராடி மைந்தர் அதை பிரசன் பண்ணியிருக்காரு நான் அந்த நான் வந்து நான் இந்த க இந்த புக்கை நான் படிக்கிறதே வந்து ஒரு ரைட்டருடைய அப்ரோச்சை தான் நான் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஸ்ரீதரை பற்றியும் சொல்லும் போது நான் எங்கள் இங்கே இப்போ கம்யூனிட்டி ரேடியோ ஆரம்பிச்சு அதுலேருந்து ரிவைண்ட் பண்ணி இப்படி வந்து ஃப்ளாஷ்பேக் கொண்டு போகலாம் எப்படி வேணா ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் ஆனால் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து ஒரு அலுப்பு தட்டாமல் கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து ப்ரெசன்டேஷனுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது ராணிமேந்தனுடைய ஒர்க் வந்து சம்திங் கிரேட் ரொம்ப 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 அருமையாக பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி அவர் வந்து எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் சரி இதுதான் ஆஃபீஸ்ல வந்து நீ வந்து இதை பண்ண அதை பண்ண மக்கள் மடையா பண்றேன் காமராஜர் எழுதி உரமா பண்றேன் இது வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு இன்சிடென்ட் புக்கு எல்லாருமே படிக்கணும் அதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் கோடி காட்டிட்டு போறேன் இந்திரா இந்திரா காந்தியினுடைய ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங் நடந்தது வந்து நம்ம ஈவிகே சம்பத் தமிழ்ல அதுக்கு மொழி பெயர்க்கிறாரு மீட்டிங் போயிட்டு இருக்கு இவருக்கு டெல்லியில இருந்து நியூஸ் ஃபீட் கேட்கறாங்க லைவ் போயிட்டு இருக்கு பிஎம் பேசிட்டு இருக்காங்க லைவ் போயிட்டு இருக்கிறத வந்து அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டா அவங்க அவங்க பேசுறது மட்டும் இங்கிலீஷ் இது வெர்ஷன்ஸ் மட்டும் அப்பப்ப அப்பப்பப்பு வந்து எட
மீபா சோமு இசை பேரறிஞர் சீஃப் ப்ரொடியூசர் அப்போ அன்பலையின் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காரு இவர் வந்து ஸ்ரீதர் அப்போ வந்து ஆஃபீஸுக்கு வந்த புதுசு ரொம்ப ஒரு இளவ ரத்தம் பண்பலைன்னா பாரு என்ன ஏஎம் இது வந்து அதுக்கு பண்பு இல்லாத நிகழ்ச்சி கொடுக்குறேன்னு அர்த்தமா பண்பலை என்ன வார்த்தை அப்படின்னு அது உடனே துறைவன் அந்த ஸ்டேஷன் டேரக்டர் வந்து அவருக்கு வந்து மீபா சோம குரு ஐயோ நீ அண்ணாச்சி இருக்கும்போது நீ வந்து இந்த மாதிரிலாம் பேசப்படாது நீ வந்து நீ அது என்ன சொன்னாலும் கெட்டு போ என்ன சொல்ல இல்லை சார் அது சயின்ஸில் ஒத்து வராத விஷயம் அதை பார்த்து நான் பண்பலைங்கிற வார்த்தை நான் இது பண்ண மாட்டேன் ஏஎம் பிஎம்ங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணி ஆகணும் எஃப்எம்ங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து விளக்கம் சொல்லி ஆகணும் அந்த விளக்கம் வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு விளக்கத்தை சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி இது பண்ணிருக்காரு அதனால் அவர் வந்து கம்பன் விழா பற்றி சொல்லும்போது ஒரு ஒரு மேட்ரு அகிலன் தான் அந்த ஸ்போக்கன் வேர்ட் நிகழ்ச்சிகளுக்கு வந்து இன்சார்ஜ் அவர் அவர் வானொலி தொகுப்பு அப்படின்னு இருக்கார் வானொலி வர்ணனின்னு இருக்கார் வர்ணனைனா நேராக நடக்கும்போது நடக்கணும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி மறுநாளைக்கு போடுறதுக்கு என் வர்ணனை சொன்னால் எப்படி வர முடியும் தொகுப்பு தான் போடுவேன் வார்த்தைகள் வந்து அதுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக வந்து அங்கே அகிலன் ஞான ஞானப்பேடம் இப்போ வரல அவர் சாகித்ய அகாடமி பெரிய எஸ்டாபிள் ரைட்டர்னா கூட நீ யாராக இருந்தாலும் சொல்லி நான் சொல்கிறதுல வந்து இந்த மீடியாவில் வந்து சொல்லும்போது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்ன தலைப்பு கொடுக்கணும் எந்த மாதிரி அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுங்கிறது என்னுடைய உரிமை நான் தான் பண்ணுவேன் இதுதான் நடக்கும் இதை ஜெயிச்சு காமிச்சார் இதுக்கு ஒரு வகையில் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு முரட்டத்தனத்துக்கு வந்து எனக்கு ஸ்ரீதர் எனக்கு வந்து எனக்கு வழிகாட்டின்னு சொல்லலாம் தொலைக்காட்சியில் இங்கே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வேலை பார்க்கும்போது சில விஷயங்களில் வந்து நான் நிறைய நிறைய மோதியிருக்கோம் ஆனால் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காருங்க இங்கே அதே நான் இந்த இடத்துல நான் ரொம்ப நன்றியோடு நான் வந்து நான் பதிவு பண்ணுறேன் கிராம வானொலி அறிவியல் அரங்கம் அறிவியல் அரங்கம்ங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து ஸ்ரீதர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நடக்கும் விழா நடக்கும் பொதுவாகவே கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறாங்க தான் முதல்ல வந்து ஃபினான்ஷியல் சாங்ஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படியே கொடுத்து எதாவது பண்ணாக்கூட நாளைக்கு அது முடிஞ்சு பின்னால் ஒரு ஒரு வருஷம் அது என்ன நடந்ததுன்னு மறந்து போகிறதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆடிட் வந்து கேட்பாங்க ஆட்டோ வந்து சார்ஜ்னு போட்டிருக்கேன் ஆட்டோவுக்கு வந்து அந்த ஆட்டோ நம்பர் கொடுக்கலாம் கோயம்புத்தூர்ல போய் எங்கள் ஆட்டோ நம்பர் தேடுறது இந்த மாதிரி சில சின்ன 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 இல்லை நம்மளை வந்து நிம்மதியை குலைக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் நிறைய நடக்கும் ஆடிட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு அப்செக்ஷன்லேருந்து வந்து பார்லிமெண்ட் கொஸ்டினுக்கு பதில் சொல்றதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு இத்தனைக்கும் மத்தியில் அறிவியல் அரங்கம் ஒரு கான்செப்டை கொடுத்து வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருந்து வெவ்வேறு ஊர்களில் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக நடத்தி காமிச்சிருக்கார் அவருடைய கான்டாக்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பி எஸ் அக்மா ஸ்பீக்கராக இருந்தவர் அப்துல் கலாம் பிரசிடண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னால் உள்ள அவருடைய ரொம்ப நெருக்கமான பழக்கம் அதே மாதிரி விசி வைஸ் சான்சலர் விசி குழந்தசாமி பாலகுருசாமி எல்லாம் அவருடைய சர்க்கிள் அவர் யாரோ பேர் சொன்னாலும் சொன்னாலும் இந்த மாதிரி கிளாஸ்மேட் சொல்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாரு தவிர இல்லை அவருடைய இப்போ நானும் பழகியிருக்கேன் இந்த புக்குலேயும் அந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் வருது எல்லா ஸ்டால்வேர்ட்ஸோட தான் பழகியிருக்கார் அத்தனை பேரும் ஃபைனல் வேர்டு வந்து ஸ்ரீதர் என்ன சொல்கிறார் கேட்டுக்கோ ஏன்னா அவர் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு அங்கே பெரியவங்களாம் வந்தாச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து இவருடைய ப்ரெசன்டேஷனும் இவருடைய என்ன சொல்கிறது ஃபேர்னஸ் இன் ஃபேர் அப்ரோச் டு தி எனி திஸ்டிங் இந்த ரூல்ஸுங்கிறத நம்ம வந்து அப்புறம் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் சார் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா நான் வந்து இன்னை வரைக்கும் சுதந்திரம் வந்திருக்காது அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு ஒரு முரட்டத்தனமான ஒரு நினைப்பு உள்ள ம மனுஷன் செய்தது அதனால தான் அவரோட சக்ஸஸ் காரணம் ஆனால் எதுலேயுமே வந்து அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அதுக்கப்புறம் உள்ளது எந்த இன்னை வரைக்கும் நாற்பது வருஷத்து சர்வீஸில் ரேடியோ ஆகட்டும் இன்னும் விலை ஆகட்டும் அவருடைய செம்காலி ஆகட்டும் இன்னை வரைக்கும் அவர் மேலே எந்த வித இதுவும் கிடையாது பெண்டிங் ஒரு ஒர்க்கு அல்ல பெண்டிங் இதுக்கு அந்த என்கொரி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு இதுவும் கிடையாது இன்னைக்கு அவர் என்னெல்லாம் டிசைட் பண்ணி பண்ணியிருந்தாரோ அதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து ரூல்ஸாக மாறியாச்சு அதுதான் அதனுடைய விசேஷம் அந்த அளவுக்கு தடம் போட்டது வந்து டாக்டர் ஸ்ரீதருடைய ஒர்க் வந்து இட்ஸ் சம்திங் கிரேட் அவருடைய சமுதாய வானொலி அவருடைய செம்கால ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க கோயம்புத்தூர் வானொலி நிலையம் வானொலி நிலையங்கிறது ஒரு ஒரு ஊடகங்கிறது ஒரு பணி அவ்வளோதான் நார்மலாக வந்து அந்த ஊடக பணிங்கிறது வந்து அவருடைய அடையாளத்தை நம்ம சொல்லிக்கிறதுக்காக பண்ணலாமே தவிர அறிவியலுக்கும் ஊடக தேனி இந்த இந்த தலைப்பு வந்து டாக்டர் ஸ்ரீதரன் ஆளுநருடைய வரலாறுங்கிறத ஏற்கனவே சொன்னேன் ஊடக பணி என்பது டாக்டர் ஸ்ரீதரின் வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதி ஆனால் அதையும் தாண்டி அவர் ஒரு போராளி அறிவியலுக்கும் மனித குலத்திற்கும் இடையே உருவான உறவு பாலம் ஆற்றின் போக்கிலும் காற்றின
மிக அருமையாக ஒரு தெளிவான ஒரு ஆற்றோட்டமான உரையை நாம் இப்போ கேட்டிருந்தோம் இப்பொழுது வந்து அவர் டாக்டர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க முதலாவதாக அவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அவர் வந்து மிக 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 வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பிஸியாக இருப்பார் எப்படின்னா இருப்பார் திடீர்னு கான்ஃபரன்ஸ் இருப்பார் அங்கே ஓடுவார் இங்கே ஓடுவார் ஏன்னா காமன்வெல்த் ப்ராட்காஸ்டிங்ல அவர் பயன் பணி புரிஞ்சிருக்காரு திடீர்னு ஏஐபிடியும் பாரு திடீர்னு ஏபியும் பாரு அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறவர்கிட்ட வந்து நான் சொல்லிட்டேன் கொரோனாவால கட்டு போட்டு வீட்டுல இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்ல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க வந்தே ஆகணும்னு ஒரு அன்பு கட்டளை விடுத்தேன் அவர் வந்துட்டாரு இந்த புத்தகத்தை பத்தி ரொம்ப வெகு அருமையாக அருமையாக விமர்சித்தது மட்டும் இல்லாம அவரு ஒரு வியப்புரையினே சொன்னாரு அது உண்மையான ஒரு வார்த்தை தான் இது மதிப்புரையில அது வியப்புரை இத ஒரே ஒரு இடத்துல எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை என்னன்னா திரு ராணி மைந்தன் அவர்களை பத்தி சொன்னாரு ராணி மைந்தன் அவர்களை தொலைக்காட்சியில் அறிமுகப்படுத்துவதோடு மட்டும் இல்லாம முதல் முதலாக இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை இந்த மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை எழுதணும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து எனக்கு அந்த காலத்துல ஞாபகம் இருக்கு அங்க ஒரு நிகழ்ச்சி செஞ்சிருந்தோம் அது திரு அனந்த கிருஷ்ணன் அவர்களோட வந்து நிகழ்ச்சி செஞ்சிருந்தோம் அப்ப அவரு அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைய பேர் கேட்கறாங்க நான் எப்படி எழுதுறேன்னு எனக்கு தெரியலீங்க அப்படின்னாரு நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன் இங்க ராணி மைந்தன் அவர்கள் இருக்கிறாருங்க அவரை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் அவர் வந்து உங்களுக்கு அருமையாக எழுதுவாருன்னு சொன்னாரு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் குறுகி குறைந்தது ஒரு எண்பது எண்பதுக்கு மேலாக வந்து பெர்சனாலிட்டிஸை வந்து அவர் எழுதியிருக்கிறாரு அவருடைய நடையில வந்து ஒரு ரொம்ப ஆற்றோட்டமா இருக்கும் அந்த காலத்துல சாவியில எப்படி எழுதுனாரோ அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு எழுதிட்டு இருக்கிறாரு மிகப்பெரிய ஒரு எழுத்தாளர் அவரையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர சொல்லியிருந்தேன் ஆனா அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு இன்னும் வந்து அவர் எனக்கு நியூ மீடியாவில எனக்கு அவ்வளவு பரிச்சயம் இல்லைன்னாரு ஆனா நியூ மீடியாவே உயிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ரீதர் அவர்கள் இங்க வந்திருக்கிறாங்க ஸ்ரீ ஸ்ரீதர் அவர்கள் வந்து ஒரு ஏற்புரை இந்த நூல நூலை பத்தின ஒரு மதிப்புரையும் வியப்புரையும் பத்தி அவருடைய ஏற்புரையை வந்து இந்த இடத்துல நாங்க வழங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த ஸ்ரீதர் அவர்களை இனி மங்க மைக் உங்க கையில நன்றி டாக்டர் ராஜாமணி டாக்டர் பெருமாள் டாக்டர் பெருமாள் தான் சொன்னோம் கலைமாமணி பெருமாள் எனக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் கடந்த முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ரெண்டு விழாக்க தெரியும் என்னால் எனக்கு பெருமாள் சொல்ல சொல்ல எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல அவ்வளோ ரொம்ப அதிகமாக சொல்லிட்டார் அவர் வந்து நாங்கள் நான் என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கெல்லாம் வந்து கிரியேட்டிவிட்டின்னா இருக்கு ஒரு இலக்கணமே பெருமாள் தான் நான் அவருடைய கம்யூ கமர்ஷியல் ப்ராட்காஸ்ட் இருக்கும்போது நானும் பார்த்துருக்கேன் அவர் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இவ்வளவுலாம் தேதினா அது என்னன்னா என்னுடைய ஆசை ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த புத்தகத்தை ராணி மைந்தன் எழுதுறேன்னு சொன்னபோது அது கூட மிஸ்டர் ராஜாமணி சொல்லி தான் அதுக்கப்புறம் அட்ரஸே கிடைக்கல சோழா பொண்ணு ரங்கம் அவரை கூட்டு கேட்டு அட்ரஸ் கேட்டு ராணி மைந்தனை பார்த்து பேசினோம் அப்போ முன்னாடியே இப்போ டாக்டர் பெருமாளை கன்சல்ட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ராமன் அவர் தான் எழுதணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ராணி மைந்தன் தான் எழுதணும்ன்ட்டு அரசாங்கத்தில் ஒருத்தர் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இது ரூலு ரூலுன்னு பெருமாள் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் முடியாது முடியாது நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கத்துலேயும் பல வேலைகளை செய்து அவர் சொன்ன மாதிரி இனி வரைக்கும் ஒரு சிபிஐ என்கொயரியோ டிபார்ட்மெண்ட் என்கொயரியோ இல்லாமல் தப்பிச்சிருக்கேன் ஆனால் நான் செஞ்செல்லாம் வந்து பல காரியங்கள் வந்து அந்த நேரத்தில் ரூலில் இருக்காது அதுக்கு நல்லபடியாக இது சொல்லிடுவேன் இப்போ இங்கே சென்னையில் இருந்தாலும் சரி டெல்லியில் இருந்தாலும் சரி அது காமன்வெல்த்து லண்டன்ல இருந்தாலும் சரி நான் சொல்றபடி ஏதோ என்னுடைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அது ஆண்டவனோட அருள் தான் நினைக்கிறேன் அதனால வந்து அறிவியல்லாம் ரேடியோல சொல்ல முடியாது அறிவியல்லாம் டிவியில தான் வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மூட நம்பிக்கை நம்ம நாட்டுல இருக்கு டிவி தான் இப்ப கூட சொல்றாங்கல்ல இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ எப்ப பார்த்தாலும் பார்த்தோம் ஆன்லைன் கிளாஸா உடனே இந்த வீடியோல தான் அந்த வீடியோல சின்ன போன்ல அவனுக்கு வாஜியார் மூஞ்சியும் தெரியாது அவனுக்கு ஒரு பேண்ட் ஊத்தும் கிடைக்காது அதோ அதோ சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதில் தான் போடணும்னு நினைக்கிறாங்களே தவிர நம்ம என்ன நடத்துகிறோம் பாடம் தானே நடத்துகிறோம் இது அவன் கேட்டால் போகிறாதா நம்ம ஃபோட்டோ அவன் பார்த்தா போகிறாதான்னு தெரியல அவங்களுக்கு இன்றைக்கி அந்த வீடியோ மேலே அந்த வீடியோனா இது அவ்வளோ ஒரு தொடர்பு இது மாதிரி சினிமா மாதிரி அழகாக எடுக்கணும் வீடியோ சும்மா ஒருத்தர் மூஞ்சி எத்தனை நாள் பார்த்துட்டு இருக்குது அதுவும் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் குழந்தைகள் பத்து மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் அந்த சின்ன செல்போனில் மூஞ்சி பார்த்துக்கிட்டு என்னபடி இஸ் ஏபிள் டு கிவ் அன் ஆன்சர் எதுக்கு வீடியோ வீடியோன்ன
நாகப்பட்டினத்துல ஒரு இசிஜி பிள்ளைன்னு ஒரு காலேஜ் அவங்க நேற்று ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நாங்க யாரும் போய் ட்ரைனிங் கொடுக்கல அவங்களாவே ப்ரோக்ராம் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க இந்த பெருமாள் நேற்று ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தாரு நல்லா ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தாரு அந்த மாதிரி ரேடியோன்றது வந்து ஒரு ட்ரைனிங் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் மக்களுக்கு வந்து இந்த கிரியேட்டிவிட்டி இருந்தால் அது போதும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய அந்த கருத்து நான் சொல்ல விரும்பினேன் அதைத்தான் ராணி மைந்தன் அவர்கள் வந்து நல்லபடியாக எழுதியிருக்காரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ராணி மைந்தன் நானும் ஒரு ஓராண்டுகளுக்கு மேல அவர் பல முறை பார்த்துருக்கேன் அருமையான புத்தகத்தை கலைஞன் பதிப்பு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கு டைட்டிலே ஒரு முப்பது நாற்பது டைட்டில் சொல்லும்போது பெருமாள் கொடுத்த டைட்டில் தான் ஊடக தேனின்றது தான் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் அதனால் பெருமாளுக்கு ரொம்ப நன்றி அவர் வந்து நான் தொலைக்காட்சியில் வரணும் வரணும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுலேருந்து தொலைக்காட்சி வரணும்னு ஆசைப்பட்டவான் எனக்கு அந்த இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் தான் முடிஞ்சுது எனக்கு தொலைக்காட்சிக்கு வர முடிஞ்சுது சென்னைக்கு இயக்குனராக வரவே முடியல ஆனாலும் அதுக்கு ஈக்குவலாக சீஃப் ப்ரொடியூசர்னு வந்தபோது டாக்டர் ராஜாமணியும் பெருமாள் தான் இருந்து ரொம்ப கை கொடுத்தாங்க ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சியை அரேஞ்ச் பண்ண டாக்டர் ராஜாமணிக்கும் உங்கள் டாக்டர் டாக்டர் ராதாக்கும் அதே மாதிரி இவங்களும் என்னென்னமோ சொல்லிட்டார் பெருமாள் என்ன என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல பெருமாளுக்கு அவரோட புக்கை தான் நான் சொல்ல சொன்னேன் அந்த புக்கு ரிலீஸ் ஆகாமல் போயிடுது நேற்று புத்தக விழாவில் சென்னை புத்தக விழாவில் ஊடக இருந்து சிகரங்களுடன் நான்கு புத்தகம் அதனால் வந்து இப்போ ஒரு வரிசையாக கல்கியில் எழுதிட்டு இருந்தார் ஒரு தொடர் அதுதான் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவர் இந்த புக்கை பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி மிக அருமையான ஒரு ஏற்புரை இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எம் எஸ் பெருமாள் அவர்களுக்கு ஒரு சில அவர் மேலே எனக்கு சின்ன ஒரு கோபமும் இருக்கு இந்த இடத்துல நான் சொல்லி தான் ஆகணும் அவருக்கு வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸை பற்றி ஒன்றுமே தெரியல இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவ்வளோ ஒரு தொடர் கதையை ரிலீஸ் ஆன சமயத்துலேயே அவர் வந்து மல்டி மல்டி மில்லியனர் ஆகியிருந்திருக்கணும் ஏன்னா அந்த கதை வந்து அவ்வளோ அருமையான கதை எல்லா மொழியிலையும் செஞ்சுருந்தாங்க இருந்தாலும் வந்து அவருக்கு அந்த காலத்தில் வந்து அதை சரியாக கவனிக்கலங்கிறத வந்து நான் நிறைய மேடையிலேயே பேசியிருக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு க எழுத்தாளருக்கு வந்து மிகச்சிறந்தது என்னன்னா அந்த அந்த ஒரு அந்த அதுக்காக அவர் எவ்வளவோ எழுதியிருக்கிறாரு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாரு அந்த உரிமை கூட அவருக்கு இல்லாமல் அந்த காலத்தில் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து தமிழுக்கு கவனித்தாங்க அதுக்கப்புறம் தெலுங்கு மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் ஹிந்தியில் வந்து எந்த அளவுக்கு கவனித்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் வந்து ஒரு எழுத்தாளருக்கு தெரிய வேண்டியது வந்து ஐபி ரைட்ஸ் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஒருடிகேட்டர்ஸ் அரங்கநல்லுக்கு மட்டும்தான் இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அவர்கிட்ட கிளாரிஃபை பண்ணும்போது அது அந்த வேர்டிங்ஸ் படித்தவொன்னே சொன்னார் யூ ஹவ் ஒன்லி ட்ரான்ஸ்வர்ட் த ரைட்ஸ் யூ ஆர் நாட் சோல்ட் த ரைட்ஸ் அப்போ ட்ரான்ஸ்வர்ட்னா அதுவும் கூட டு சோன் சோ டு அரங்கநல் டு ப்ரொடியூஸ் இன் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் எக்ஸட்ரா 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 இல்லை தமிழும் தெலுங்கு மட்டும்தான் அரங்கநல் சார் பண்ணாங்களே தவிர மற்ற லாங்குவேஜ் பூரா வித்திருக்காங்க அதை வித்துனா அவங்க வேற யாரோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நான் வந்து கிளைம் பண்ணுறதுக்கான நம்ம கேட்டாங்க கைத்து போட்டு கொடுத்தோம் ஐயாயிரம் ரூபா அந்த பேர் இல்லை ஐயாயிரம் ரூபா ஒரே ஒரு பெருமை என்னன்னா அதில் வந்து சுஜாதாவுக்கு நாலாயிரம் ரூபா கமலஹாசனுக்கு மூவாயிரம் ரூபா விஜயகுமாருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா மேக்சிமம் பேமெண்ட் எனக்கு மட்டும்தான் அதனால அந்த கெத்தில் வந்து நமக்கு வந்து எல்லாரை விட நான் ஜாஸ்தி பணம் வாங்கினேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அது அந்த திருப்தியோடு இருந்து போயிட்டேன் அப்போ வந்து இந்த ரைட்ஸ் நம்ம எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருவோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் கிளைம் பண்ண கூடாது அப்படிங்கிற நல்லா நினைச்சது தவிர பட் அதுக்காக நம்ம ஒரு 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 ரிவார்டு கிடைச்சது எப்படின்னாக்கா கிடைச்சதை நான் பயன்படுத்திக்க முடியாது வேறு விஷயம் பாலசந்தர் சார் வந்து நான் இப்போ உனக்கு ஒரு பிளாங்க் செக் கொடுக்குறேன்ப்பா இது இந்த மூன்று முடிச்ச படம் தெலுங்குலேருந்து அந்த படத்தை வந்து ரெண்டு தடவை இங்கிட்ட பக்கத்தில் நம்ம கௌடியம்மட் பக்கத்தில் ஒரு தேட்டரில் பார்த்தோம் ரெண்டு தடவை எனக்கு சர்மா அசோசியேட் டேரக்டர் வச்சு அவர் டயலாக் எல்லாம் சொல்ல சொல்லி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லி அப்போ நீங்கள் கதையை சொல்லிட்டு வார சொல்லி தெலுங்கு படத்தை பார்த்து இப்போ எழுத சொன்னாங்க அப்போ தான் டெலிவிஷன் ஆரம்பிச்சு புதுச்சு எனக்கு வந்து இன்னைக்கு காலையில் ரெக்கார்ட் பண்ணி சாயந்தரம் வந்து ஏரில போகுதுங்கிறது பெரிய பிரமிப்பாக இருந்ததுனால நான் பயன்படுத்திக்க முடியாமல் போச்சு பாலச்சந்திர கொடுத்து அவர் பாலச்சந்திர கொடுத்தார் எனக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தார் நான் பயன்படு
ஐம்பது வருஷம் நான் சர்வீஸ் அறுபது வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பதினஞ்சு வருஷம் பொறுத்தும் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஒரு அடையாளம் கிடைச்சிருக்கு இப்ப டாக்டர் ஸ்ரீதருடைய இன்ஃபுளுன்ஸ்னால நான் வந்து சமுதாய வாரலு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது ரெண்டு மூணு ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சு அதை கொண்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றதுக்கோ அல்லது ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஸ்டேஷன் மேனேஜர் ஒர்க் பண்றதுக்கோ இன்னைக்கு நான் ஆக்டிவா இருக்கிறது காரணம் அதே மூணு கம் சமுதாய வானொலியில போய் அதுல மூணுக்கு நேஷனல் அவார்டு வாங்கி கொடுத்துருக்காரு தேசிய அவார்டு இந்த வயசுலயும் தொலைக்காட்சியில வந்து எனக்கு எனக்கு எந்த நிகழ்ச்சியும் வந்து நேஷனலுக்கு அனுப்பாதது சில சில காரணங்கள் இருந்தது யாரு வந்து மேல இருக்காரோ அவரை வந்து அப்படி வாங்கி தூக்கி வச்சுட்டு போயிட்டாரு பேசாம அதனால கிடைக்கலைங்கிற எனக்கு வருத்தம் தான் ஆனால் அது அதுக்கு ஈடு கட்டுற மாதிரி இப்ப டாக்டர் ஸ்ரீதர் சொன்ன மாதிரி நேஷனல் அவார்டு இது வரைக்கும் ஒரு சமுதாய முரளிக்கா பண்ண ப்ரொடக்ஷன்ல ஆறு அவார்டு ஒன்று இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒவ்வொரு வருஷத்துல ரெண்டு ஒன்னு செம்கா அவார்டு ஒன்னு அந்த மாதிரி விஷயம் இது நமக்கு வந்து கிடைச்சது வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு ஆறுதல் ஒன்னு தான் ஒண்ணு கிடைக்கலன்னு நினைப்பா அவருக்கு ஆறு எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பத்து வருஷம் எனக்கு சர்வீஸ் கண்டிப்பா ஆக்டிவா இருந்ததுனால தான் நான் நோ ரெக்ரெட்ஸ் இப்ப சினிமா பின்னால் நம்ம போனோம் நம்ம வந்து ஒரு படத்துக்கு வேலை இப்ப ராஜாமணி சொன்ன மாதிரி கொடீஸ்வரனா இருக்கலாம்னு கூட அந்த கொடீஸ்வரன ஆனவர்கள் எல்லாம் தொலைக்காட்சி வந்து இந்த படத்தை அந்த போடுங்க தம்பி இப்ப பத்தாயிரம் ரூபா வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு குடும்பத்துக்கு நல்லா இருக்கும் சொன்ன காலமும் நாங்க பார்த்துருக்கேன் நான் அதனால சினிமா நிரந்தரம் அல்ல இது வந்து நமக்கு வந்து இன்னைய வரைக்கும் நமக்கு வந்து பேர் போட்டுட்டு பேர் மட்டும் இல்லாம சோறு போட்டுட்டு இருக்கிறதும் இதே என் டெலிவிஷன் தான் ஸோ ஹாப்பி அபவுட் தேங்க்யூ டாக்டர் ஸ்ரீதர் அவர்கிட்ட ஒரு சில கேள்விகள் மற்றவர்கள் கேட்பதுக்கு முன்னாடி நானே கேட்டலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் எங்க போனாலும் ஏதாவது ஒரு புரட்சி செஞ்சிருவாரு புரட்சி திலகம்னே அவருக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல மேஜர் நாராயணன் எல்லாம் இங்க இருக்கிறாங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல இருந்துகிட்டே வந்து எதை செஞ்சாலும் வந்து ஒரு நேர்மொழி இது மாதிரிதான் விதிமுறை இருந்தா கூட அதை எப்படி வேணாலும் உடைக்கலாம் அது எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் ஆனா அதுலயும் வந்து ஒரு ஒரு விதிக்கு உட்பட்டு செய்வேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு அப்படி ஒண்ணும் முடியலன்னா அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டு வேற ஏதாவது வேற வேலைக்கு போயிடுவாரு மறுபடியும் வருவாரு அந்த மாதிரி அந்த தில்லுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த தில்லு வந்து அவருக்கு எப்படி வந்தது அது சின்ன வயசுல இருந்தே வந்ததா இல்ல அந்த புத்தகத்துல எழுதி இருக்கிறாங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல அந்த தில் திடீர்னு வந்து இங்க இருப்பாரு திடீர்னு அங்க போவாரு ஒருத்தர் யாராவது ஒண்ணு சொல்லுனாலும் உடனே வந்து வேலையை விட்டுட்டு போயிடுவாரு இப்ப இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு வந்து சீதர் அவர்கள் வந்து அவர் மாதிரியும் இருக்கணுமா இல்ல வேற மாதிரி இருக்கணுமா உங்களுக்கு அடுத்தது வந்து திரு நாராயணன் அவர்கள்ட்ட நான் பேச போறேன் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு ஒரு வரை எழுதுனேன் எனக்கு யாரும் கொடுத்த நன்றி சொன்ன நினைக்கிறேன் ஆற்றின் போக்கிலும் காற்றின் நோக்கிலும் வளைகிற நாணர் அல்ல விண்ணில் பாயும் நன்றி என்ன ஆச்சுன்னா அது சின்ன வயசுல எனக்கு தாம்பரத்தை தவிர ஒண்ணுமே தெரியாது தாம்பரத்திலேயே படித்தேன் தாம்பரத்திலேயே பிஹெச்டி பண்ணேன் ஒன்னாம் கிளாஸும் தாம்பரத்தில் தான் ஒரு க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன்னு வச்சுக்கிறேன் தமிழ் மீடியத்தில் தான் பரமக்குடியில் தான் பிஹெச்டி எஸ்எஸ்எல்சி பண்ணேன் அப்படி இருந்தது எப்படியோ போய் வேற வேலைக்குன்னு போயிட்டோம் வேலை வேணும்னு கேட்குறேன் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு அவர் சொல்கிறாரு மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜில் அவர் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை எனக்கு வேறு ரிசல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும் நீ எங்கேனா போய் வேலை பார்த்து போட்டார் வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டமான நிலைமை வேறு எனக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே வேறு இடத்துல போய் வேலை போடணும்னு கூட தெரியல இங்கே வேலை கிடைக்கணும் தாம்பரத்தை தவிர சென்னையை தவிர வேறு ஒன்றும் தெரியாது ஸோ அந்த நேரம் தான் ஒரு கண்ணன் ஒரு பத்திரிகை இருந்தது கண்ணன் கலைமகள் மஞ்சடின்னு மூணு பத்திரிகை வரும் கண்ணன் சிறுவர்கள் பத்திரிகை மஞ்சடி என்று ஒரு கதம்ப பத்திரிகை கலைமகள் வந்து ஒரு சிவா ஜெகநாத் அந்த குரூப்பில் கண்ணன் ஆசிரியர் வந்து என்னப்பா ரொம்ப கஷ்டப்படுறியா அப்படின்னாரு ஆமாம் கஷ்டப்படுறேன் என்னப்பா சரி உனக்கு ஏதாவது எழுதேன் மாணவர் உலகின்னு எழுதினார் அப்போ எழுதேன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது சரி எனக்கு பத்து ரூபா கொடுப்பாரு அது என்ன என் கிளாஸ்மேட் எவனா இருப்பான் மலேசியாலேருந்து வந்திருப்பான் கிறிஸ்டின் காலேஜில் ஒருத்தர் பிஜி ஐலேண்ட்லேருந்து வந்திருப்பான் அவனை பார்த்து ரெண்டு நிமிஷம் பேசி எழுதி எடுத்தோம்னா அது பத்து ரூபா வரும் மாதம் அஞ்சு நாற்பது ரூபா முப்பது ரூபா வரும் அப்புறம் அவரே தான் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விட்டாரு சுதேச மத்தில் எழுதி சயின்ஸை பற்றி எழுதுறீங்க என்ன அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இந்த தில்லுன்னு சொன்
வெளியாளுங்களோட டேப் ரெக்கார்டில் போய் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்க யாரானு பண்ணி கொடுத்தா கூட வேண்டாண்டுவாங்க அப்படி வாங்கி கூட என்ன அந்த மாதிரி அவங்களாம் கொடுத்த தைரியத்தில் தான் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவன் ஒரு வேலையில் வந்து விட்டுட்டு எட்டு பதினேழு தடவை வேலை மாறியிருக்கேன் மூணு தடவை ஆல் இண்டியா ரேடியோ விட்டு ரிசைன் பண்ணி ரிசைன் பண்ணி திருப்பி ஆல் இண்டியா ரேடியோ தூர்தர்ஷனுக்கு வந்திருக்கேன் அதே மாதிரி இவர் சொல்ல ராஜமணி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பிடிக்கலையா மூணு மாதம் நோட்டீஸை கொடுத்து ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஆடிட் கிட்டெல்லாம் பண்ணி சிஐஜி ஆடிட் வரைக்கும் பண்ணிவிடுவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சிஐஜி ஆடிட் வரைக்கும் பண்ணி ஸ்பெஷலாக சிஐஜியில் யாருக்கானு தெரியும் தெரியும் சார் எங்களுக்கு ஆடிட் பண்ணுவேன் நான் அவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சு வருஷமா அப்படின்னு ஆடிட் பண்ணி ரிசல்ட் வாங்கி கொடுத்துட்டு போயிடுவேன் அந்த தைரியம் எப்படியோ வந்துச்சு எனக்கு அதனால் இப்போ கூட தான் ஐடியில் இருக்கிறவங்களாம் முதல்ல இப்போ இல்லை ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருப்பாங்க இன்க்ரிமெண்ட் வரைக்கும் அப்புறம் அதை வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு கம்பெனிக்கு போவாங்க அப்புறம் திருப்பி அதே கம்பெனிக்கு வருவாங்க இப்போ இளைஞர் காலத்தில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஐடி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் வேலை செய்வாங்க இன்ஃபோசிஸில் மூணாவது வருஷம் நல்ல ப்ரொமோஷன் வந்து ஒரு பணம் வரும் அது வந்து ரெண்டாவது மாதம் காக்னிஷன் போவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 மூணு வருஷம் வச்சு திருப்பி இன்ஃபோசிஸ்க்கு வந்துடுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேங்க இப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிருக்கு போட்டு ஐடியில் அதனால் எல்லோரும் வந்து வேலையை வந்து நமக்கு திறமை இருந்ததுன்னா இதுதான் நான் படித்தது பிஹெச்டி இன்றைக்கி நான் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மாஸ் கம்யூனிகேஷன்றாங்க நான் பண்ணது கெமிஸ்ட்ரியில் இன்றைக்கி ஆறு ஆறு பிஹெச்டி என் மாஸ் கம்யூனிகேஷனில் வர வச்சுருக்கேன் அதுலேயும் அவங்க யூஜிசி என்னை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் பேசிக் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கேன் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் மீடியாவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் என்னால் டீச்சிங்கில் இருக்குது என்னால் இவர் கைடன்ஸ் சொல்லி இப்போ இப்போ கூட ரெண்டு பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிஹெச்டி அதனால் நம்ம வந்து ஒரே இதில் பிஹெச்டி பண்ணிட்டோம் கம்பெனியில் தான் வேலைக்கு போகணும் இல்லை இப்போ கெமிஸ்ட்ரி தான் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடாது நம்ம வந்து என்ன கிடைக்குதோ அதில் பண்ணிட்டு போக வேண்டியது தான் ஸோ மீடியாவில் போனவொடனே நான் வந்து அப்போல்லாம் பிஹெச்டியே கிடையாது இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க பிஹெச்டி எல்லாம் ராஜமணிக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அப்போல்லாம் ரேடியோவில் வந்து ஒரே பிஹெச்டி தான் நான் தான் சென்னை வானொலி நிலையத்தில் ஸோ அப்போ ஒரு டாக்டர் டாக்டர்னு மதிப்பாங்க அப்போவே சொல்லிட்டேன் நான் நீ தெலுங்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் சரி கன்னட ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் சரி சான்ஸ்கிரிட் ஆப் பண்ணாலும் சரி ட்ராமா பண்ணாலும் சரி சயின்ஸ்னு வந்துருக்குன்னா அது என்ன தான் கேட்குறோம் அதுக்கு எம்எஸ் கோபால் துறைவன் அவங்களாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ யூ டூ இட்னு சொன்னாங்க அதில் இன்னொரு திமிர் என்னென்னா இங்கே நாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுங்க ஹக்கீம்னு ஒரு ஸ்டேஷன் டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இருந்தார் சென்னையில் அவர் சொல்லுவார் இது பாருப்பா நீ எதனா ப்ரொப்போசல் போட்டு ஒரு இந்த டேரக்டருக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுங்க டேரக்டர் என்னைக்கு லீவில் போகிறாரோ அன்றைக்கி நான் தான் ஆக்டிங் டேரக்டர் என்கிட்ட கொண்டா கையெழுத்து வாங்கிக்கணும் அது இவங்க இவங்க சொல்லிக் கொடுத்தது தான் எனக்கு டேரக்டர் போ அப்படியே அவர் என்னைக்கெல்லாம் டூரில் போகிறாரு எம்எஸ் கோப்போ அப்போல்லாம் போய் ஹக்கீம் கிட்ட அப்ரூவ்டு அப்படின்னு கையெழுத்து வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் அப்புறம் ஒரு மூணு நாலு மாதம் கழிச்சு தான் எம்எஸ் கோபாலுக்கே தெரியும் ஐயோ இப்படிலாம் பண்ணுறேன்னு யார் அப்ரூவ் பண்ணான்னு கேட்பார் அப்புறம் ஸோ அந்த மாதிரி அப்போவே தைரியம் கொடுத்துட்டாங்க என்ன வேணால் பண்ணிடலாம் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத தான் நிறையா பண்ணணும் கடைசியாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும் அது தஞ்சா மணிக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும் இந்த நாட்டுப்புற கலை விழான்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாருக்கும் சொல்ல கதை தான் அது சின்ன டூ மினிட்ஸில் சொல்கிறேன் நான் வந்து ஒரே ஒரு ஆண்டு தான் சென்னை தொலைக்காட்சியில் ஒர்க் பண்ணேன் சீஃப் ப்ரொடியூசராக நான் கல்கத்தாலெலாம் டேரக்டராக இருந்திருக்கேன் தூர் தர்ஷனில் டெல்லிலேயும் இருந்திருக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு வருஷம் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் பெருமாள் யுஎம் கண்ணன் எல்லாம் வந்தபோது சார் நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் ச இங்கிலீஷ் நியூ இயர் ஒன்றாம் தேதி ஜனவரி மாதம் ராத்திரி பூரா ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் டிவியில் பன்னெண்டு மணிக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறோம் அப்படி சார் என் சார் தமிழ் புத்தாண்டுக்கு எல்லோரும் பண்ணால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு தமிழ் புத்தாண்டுக்கு என்ன நல்லாயிருக்குமேனா நான் சொன்னேன் சரி பூம்புகாருக்கு போவோம் அங்கே போய் ஃபுல் நைட்டு வந்து எல்லா ஃபோக் ஆர்டிஸ்டையும் கூப்பிட்டு வந்து ஃபோக் பண்ணது சொல்லுவோம் நை நைட்டு ஃபுல்லாக தமிழ் புத்தாண்டுக்கு அப்படின்னு அதை எங்கள் இயக்குநர்களை போட்டு இதெல்லாம் ஓபி வேலைலாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் சேட்டலைட் கனெக்ஷன்லாம் இருக்கும் எல்லாம் காசு கிடையாது அப்படின்னாரு சரி வேணா சார் தீவு திடலில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு எல்லாம் பெருமாளுக்கு தெரியும்
எங்க போ அப்பெல்லாம் எவ்வளவு வேணாலும் போடலாம் கவர்மெண்ட் தானே நாங்க செலவு பண்ணிட்டு பின்னாடி வாங்கி போனோம் வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து நம்ம வசந்தன் கோ அண்ணாச்சி வந்திருந்தாரு அவர் வந்து என்னங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி நாட்டுப்புறத்தில் எவ்வளவுங்க செலவாகுது அப்படின்னாரு இருபது லட்ச ரூபா செலவாகுது அப்படின்னா அப்ப நான் வேணா ஃபுல்லா ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டு வாங்கிட்டாரு எனக்கு புரியல என்ன ஸ்பான்சர் பண்றாரு அப்புறம் பார்த்தா வசந்தன் கோவில் நாட்டுப்புற கலை விழான்னு அவர் பேர் அடிச்சுட்டு போயிட்டார் அதை மட்டும் பண்ணுங்க அவர் நேரம் வந்து உட்காந்துக்கிட்டாரு எங்க அந்த கலை விழா போடும் இந்த ஃபுல் நைட்டு அவர் போட்டோ வந்துகிட்டே இருக்குது இல்ல டிவில எல்லாரும் வந்தாங்க அந்த மாதிரி அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு தைரியத்துல தான் பண்ணணும் ஒரே ஒன்று சொன்னார் இந்திரா காந்தி பத்தி ஏதோ சொல்ல சொன்னார் இவர் பெருமாள் இந்த இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து ரெண்டு காங்கிரஸும் இணைக்கிறாங்க மெரினால மீட்டிங் ராத்திரி ஏழரை மணிக்கு ஆரம்பிக்குது இவி கே சம்பத்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு கடைசியில ஒன்பதே கால் மணிக்கு சொல்றாங்க ஜி கே மோ கொனார் இஸ் அப்பாயிண்டட் அஸ் தி காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி ரெண்டு ரெண்டு காங்கிரஸும் இணைந்த காங்கிரஸுக்கு அவர் தான் தலைவர்னு அனவுன்ஸ் பண்ண போறாங்க அப்போதான் அவங்க ஏழரை மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க இவி கே இப்ப கூட நேற்று கூட அமித்ஷா ஏதோ பேசின போது யாரோ த தப்பா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாங்க இவர் ராஜா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாங்க அமித்ஷாவே சொன்னார் தப்பா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாங்க அதனால இவி கே சம்பத்தால இந்திரா காந்தி ஒரு இது இருக்கு இல்லையா தாங்க முடியல அவருக்கு பண்ண முடியல தப்பு தப்பா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவ்வளோ பெரிய அலமோதர கூட்டம் மெரினால நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ எப்போவுமே ரேடியோவில் ரெண்டு மூணு ரெக்கார்டிங் பண்ணுவோம் ஒன்று தனித்தனியாக இப்ப எம் எஸ் கோபால் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நான் சொன்னேன் சார் நல்ல முத்து நடந்தாரு டெல்லிக்கு கேட்கறாங்க நியூஸ் எட்டே கால் மணிக்கு என்ன வேணா நம்புங்க நான் வந்து கான்ட்ராக்ட்ல எல்லாம் இல்லை சும்மா தான் போய் வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நம்புங்க ட்ரை பண்றேன் என்னால முடிஞ்சது அப்படின்னு அந்த அண்ணா பறவை பாலையும் நிதியும் பிரிக்கிற மாதிரி தனியா இங்கிலீஷ் தனியா எடுத்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் கொடுத்துட்டேன் எட்டே காலுக்கு போயிருச்சு ரேடியோல அப்புறம் சொன்னாங்க சரி அப்புறம் எம்எஸ் கோபால் சொன்னார் ஒன்பதே கால் மணிக்கு நம்ம போட போகிறோம் இப்படியே தனித்தனியாக போட்டுவோம் யாரானு கேட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்காது டிரான்ஸ்லேஷன் தப்பாக இருக்குங்க ஸோ அப்படியே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் டேப்பு கடைசியில் ஒரு கடைசியில் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்குது அவங்க வந்து கதவை இடிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க டேப் கொடுங்க என்ன பண்ணேன்னா அந்த காலத்தில் இந்திரா காந்தி தும்மினா கூட அதை எடிட் பண்ணக்கூடாது முனங்கினா கூட எடிட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கணும் கடைசியில் பார்த்தேன் இது முடிக்கலைன்னா அசிங்கமாக போடணும்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் அந்த அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க வி ஐ அப்பா என் ஜிகே போக்குனா நல்லா கை தட்டலோட எடிட் பண்ணி விட்டேன் இந்திரா காந்தியை கடைசி அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்பீச்சை எடிட் பண்ணிட்டு இது யாருக்கும் தெரியாது போயாச்சு ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு ராத்திரி வீட்டுக்கு போயிட்டேன் காலையில் காலேஜில் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன் காலேஜ் பிரின்ஸ்பலுக்கு போன் விடுது ஆல் இண்டியா ரேடியில் உடனே உன்னை வர சொல்கிறாங்க என்ன பிரின்ஸ்பல் தெரியுது தாம்பரத்துலேருந்து ஓடினா ஒன்றும் இல்லை ஈவி கே சம்பத் வந்தார் எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க தேங்க்ஸு என்னை காப்பாற்றுறதுக்கு இப்ப இன்னைக்கு ராத்திரி என்னுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் தனியா போடுங்க நேற்று இந்திரா காந்தி பேசினுடைய தமிழாக்கத்தை இன்னைக்கு இந்திரா காந்தி பேச்ச கட் பண்ணிட்டு இவிக்க சம்பத்து மட்டும் அப்ப ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்ண மாட்டாங்களே அந்த போட்ட அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அனுபவங்கள்லாம் இருந்துச்சு கடவுளோட ஆசை தான் நான் சொல்லுவேன் நல்லா ரூல் வந்து கடவுள் இவங்களோட சப்போர்ட் தான் மிக அருமையாக சொல்லியிருக்கிறீங்க நிறைய உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் ஆனா திரு எம் எஸ் பெருமாள் அவர்கள் உங்ககிட்ட ஒரு நேரடியாக ஒரு கேள்வி ரொம்ப நாளா கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாரா இப்ப கேக்குங்கிறாரு நேரடியா கேளுங்க இப்போ ஸ்டுடியோல வந்து நம்ம ஒரு வாத்தி விருந்தா நடத்தினாலும் சரி ஐம்பது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஐம்பது இசைக்கருவிகள் இருந்தா கூட ஒரு மைக்கு வச்சு ஒரு மைக்கு வைத்து உலக நடந்தான் தஞ்சாவான இருக்கும் இது பண்ணுவாரு ஆல் இண்டியா ரேடியோ ரெக்கார்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து மூணு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா நீங்க அந்த புக்ல படிச்சதுதான் எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் இருந்தது வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருந்து மவுண்ட் ரோட்ல மூணு இடத்துல மவுண்ட் ரோடு ஒரு இடத்துல வேற ஒரு இடத்துல இருந்து அங்க இருந்து ஒரு கேரக்டர் அங்கிருந்து பேசுவாங்க இன்னொரு கேரக்டர் இடத்துல டிராமா அது எப்படி நீங்க லைவ் நீங்க இது பண்ண முடிஞ்சது அது ஒண்ணு அப்புறம் எம்பி சினிவாஸ் வச்சு நீங்க மியூசிக் பண்ணும் போது பிலிப்பைன்ஸ்ல ஒருத்தர் மால்டீவ்ஸ்ல ஒருத்தர் அங்க ஒருத்தர் இங்க ஒருத்தர் அது அது மாதிரி டிஃபரெண்ட் லொக்கேல இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் சொல்ற ரெண்டு ரெண்டு வரிகளை போட்டு ஓடி விளையாட பாப்பா பாட்டு அது ஒரு மென்ஷன் ஒண்ணு இருந்தது எனக்கு எனக்கு நினைச்சு பார்த்தா இது எப்படி உங்களால பண்ண முடிஞ்சது மீடியால அது அந்த பீரியட்ல அதாவது சயின்ஸ
அவர் சொன்னார் சார் எதனால் புதுமையாக பண்ணுமேனு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நான் சொன்னேன் ஹீரோவை வந்து போர்ட்ரஸ்ட்ல வேலை செய்கிறாரு ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து ஐஓபியில் வேலை செய்கிறாங்க மவுண்ட் ரோட்ல வில்லன் வந்து இதில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்காரு நம்ம வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஸ்டூடியோவில் போடுவோம் ஒரு ட்ராமா போடுவோம் சார் அப்படின்னு அதாவது டெலிஃபோன் இல்லைனா ரேடியோவும் தொலு தொலைவிஷனும் இல்லை டெலி தொலைத்தொடர்பு இல்லைனா அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் ஒரு ட்ராமாவாக போட்டோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ரிகர்சல் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு மூணு நாள் ரிகர்சல் பண்ணிட்டு தான் போட்டோம் நாங்கள் அது ஒரு முதல் நாள் அது ரெக்கார்டட் ப்ரோக்ராம் தான் முதல் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ணி போட்டோம் ஸோ அடுத்த வருஷம் சொன்னாங்க இதானே புதுசாக பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க பேப்பர்லாம் வந்துச்சு அப்போது வந்து செல்ஃபோன் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கப்படாத நேரம் இவர் சொன்னார் காமராஜ் ஊர்வலத்தும் போது நான் போலீஸ் கமிஷனரை போய் பார்த்து எனக்கு அந்த ஒரு போலீஸ் வண்டி எப்படியோ அந்த ஊர்வலத்துக்கு இது குழுநர்கள் பிரதர்ஷன் பின்னாடியே போவோம் போலீஸ் வண்டி அதில் ஒரே ஒயர்லெட் வச்சுப்பாங்க எமர்ஜென்சிக்கு சார் அங்கேயே எங்கள் கூத்தக்குரான் உட்கார வச்சுருக்கேன் சார் எங்கள் இதில் நானாக அதை எடுத்து முடிவு தான் அது நான் கா ஆல் இண்டியாவில் ஜாயின் கூட பண்ணல அப்போ இப்போ வச்சுருக்கேன் சார் இந்த கேங் கொண்டான் இருப்பார் மாறி மாறி கனெக்ட் கொடுப்பாங்கன்னு ஒன்று அவர் சொன்னார் எனக்கு ஒரே ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டு ஆறு நிமிஷம் தான் அந்த வைரஸில் போடணும் இல்லைன்னா ஹீட் ஆகிடும் அப்புறம் இன்னொரு வைரஸ் ஆகுன்னு சார் ஆறு நிமிஷத்துக்குள்ளே அவங்களை முடிச்சுக்க சொல்கிறேன் சார் சொல்லிட்டு கோபால் எம்எஸ் கோபால்கிட்ட வந்து சொன்னேன் இந்த மாதிரி போலீஸ் வைரஸ் சார் பக்கத்து ஆஃபீஸ் தான் ஆல் இண்டியா ரேடியோ பக்கத்தில் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கண்ணே அது சயின்ஸு எப்படியோ காமராஜ் ஊர்வலத்தை அது பதிமூணு கிலோமீட்டர் ஊர்வலம் அதை வந்து இப்படி வைரலஸ் வச்சு பண்ணினோம் ஸோ எவ்ரி இயர் எதானே எதிர்பார்க்குறாங்க எங்கிட்டேன்னு வந்த உடனே டெலி கான்ஃபிடன்ஸ் வித் பீப்புள் அந்த மூன்று ரயிலில் போகும்போது பிளைனில் போ இப்போ தான் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு எல்லோரும் மொபைல் ஃபோன் அடிச்சிடுறாங்க அந்த காலத்தில் ஏன் மொபைல் அதே மாதிரி ஒரு வரும் இன்னும் ஒரு இருபது ஆண்டுகளில் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் கப்பலில் போகும்போது பிளெயினில் போகும்போது ஸோ இந்தியன் ஏர்லைன்ஸை கூப்பிட்டு கேட்டேன் என்னென்னு சார் உங்கள் பிளெயினில் போகிறவங்க பேசிட்டு போனாங்கன்னா பைலட் பேசுகிறாரு அது எப்படி மெட்ராஸ்லேருந்து பெங்களூர் போச்சுன்னா மெட்ராஸ் கண்ட்ரோல் ரூமும் கேட்குறாங்க பெங்களூரும் கேட்குறாங்க அங்கே பைலட் பேசுறதுக்கு பேரில் எங்கால் பேசுவார் சார் நாங்கள் மெட்ராஸ் ஏர்போர்ட்டில் சென்னை ஏர்போர்ட்லேருந்து நாங்கள் ரெகுலர் எடுத்துக்கிறோம் சார் கனெக்ஷன் என்ன அதே மாதிரி போர்ட்ரஸில் ஷிப்பு போயிட்டுருக்கு அவங்க பேசுகிறது போர்ட்ரஸில் கேட்பாங்க அங்கேருந்து எடுத்துக்கிறோன்னு சொன்னேன் ஸோ அது சொன்ன உடனே எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கடைசி நாள் அன்றைக்கி எல்லோரும் முடியாதுட்டாங்க எங்கள் வயர்லெஸ்லாம் கொடுக்க முடியாதுட்டாங்க உடனே டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஒருத்தருந்தார் போலீஸ் கமிஷனர் அவர் போய் கேட்டார் எல்லா இடத்துலையும் போலீஸ் வயர்லெஸ்ஸை கொண்டு வச்சுருவோம் சார் கப்பல்லையும் வச்சுருவோம் ரயில்லையும் வச்சுருவோம் கோயிலான் எக்ஸ்பிரஸ் சென்னை எக்மோர்லேருந்து கிளம்பி போயிட்டுருக்கு அவங்க சொன்னாங்க அதுக்கு ரேஞ்சு இருபது மைல் தான் அப்படின்னாங்க ஒரு பல்லவன் டிரான்ஸ்போர்ட் பஸ்ஸு கொடுத்தாங்க பேக் இன்ஜின் வச்ச பஸ்ஸை அதுலேயும் போட்டு ப்ரெஸ்ஸாக அதில் தூக்கி போட்டு பண்ணிட்டேன் அப்போது வந்து அப்போ என்ன சொன்னேன் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் வில் பி தி ஆர்டர் ஆஃப் அனதர் டுவெண்ட்டி டேஸ் இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இன்றைக்கி மொபைல் கம்யூனிகேஷன் எல்லாேருக்கும் வந்துடுச்சு அப்போ ரேடியோ ப்ரோக்ராம் ஆனால் அப்போ இருந்த டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து டெல்லிக்கே சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் பிபிசி கூட ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணாங்க அன்றைக்கி நைட்டே அதை என்னென்னா இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணி ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ்ஸுக்கு முன்னாடி ஏன்னா ப்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் ஏமாத்துறதுன்னு எப்படின்னு எனக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு ரெண்டு மூணு பேர் எழுதிட்டாங்க பேப்பரில் ஒரு ஒரு என்னது நியூஸ் டுடேன்னு ஒரு பத்திரிக்கை வரும் அதே மாலை அவங்களுதே மாலை மூலம் இருக்கும் அதில் வந்து வானொலியின் சாதனையின்னு போடுவான் இந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோன்னு இக்னரன்ஸ் அண்ட் இன்னசன்ஸ் இப்படி பண்ணாங்கன்னு எழுதுவான் எப்படியோ வி கெட் யூஸ் கெட் அ குட் பப்ளிசிட்டி அதே மாதிரி ராஜீவ் காந்தியை கூப்பிடணும் அவர் வந்து ஹேம் ரேடியோவில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டு ஸோ அடுத்த வருஷம் அவன் தொலைத்தொடர்பு நாள் பண்ணும்போது ஹேம் மீட்டுன்னு பண்ணி ராஜீவ்காந்தி பாத்ரூமில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் பேச சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் ஸோ அந்த காலத்தில் எப்படி ராஜீவ்காந்தி போய் கா தொடர்பு கொள்வது ப்ரைம் மினிஸ்டர் இங்கே எங்கள் டேரக்டர் காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது எங்கள் டேரக்டர் எங்கள் டிஜியை காண்டாக்ட் பண்ணணும் டிஜி எங்கள் செக்ரட்டரியை காண்டாக்ட் பண்ணணும் செக்ரட்டரி மினிஸ்டரை காண்டாக்ட் பண்ணணும் மினிஸ்டர் போய் தான் ராஜீவ்காந்தி பேச முடிவாக கேட்க முடியும் சென்னையில் உட்காந்துட்டு ஒரு ராஜீவ்காந்தி கிட்ட இருந்து எப்படி மெசேஜ் வாங்குறது ஒன்றும் பண்ணல சென்னையில் அந்த ஸ்பிக்கில் வந்து அவர் பேர் என்ன பண்ண
யாரும் என்ன குடிச்சு ஜெயில போடல என்ன குடிச்சு அரசு பண்ணல என்ன குடிச்சு பண்ணல வெகு வெகு அருமையான இது இந்த இடத்துல வந்து விதிகள் எந்த விதிகளை இருந்தாலும் அதன் மீறுவேன் அதை மீறினாலும் நான் வாழ்க்கையில முன்னேறுவேன் நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆனா இன்னொருத்தர் என்ன இடத்துல இருக்கிறாரு அவர் விதிகளை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் விதிகள் ஃபாலோ பண்ணி தான் நான் இந்த அளவுக்கு மேல முன்னேறி இருக்கிறேன் விதிகள் தான் எனக்கு இந்த நாட்டுக்கே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றவரு இது மேஜர் நாராயணன் அவர்கள் இருக்கிறாரு அவர் உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் கேட்க ஆசைப்படுறாரு அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னு நம்ம பாக்கலாம் திரு மேஜர் ஐயா வணக்கம் ஸ்ரீதர் சார் உங்களுடைய மலர் நினைவு போகிறோம் அவ்வளோ அழகா இருந்தது எப்படி நீங்க விதியை மீறினீங்க அதே சமயத்துல எந்த சிறைவாசம் பண்ணலன்னு சொன்னீங்க ஆனா தவறு உங்களோட ஒரு டீப் ஃபேன்ஸ் டிவோட் ஃபேன்ஸ் ஆனா எங்களோட நெஞ்சத்துல நீங்க உங்களோட சிறையில தான் இருக்கீங்க நீங்க வாங்க <laughs> 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 பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அடிஷ்னல் செக்ரட்டரி வேறு கவர்மெண்ட்ல எங்கேயும் இருக்காங்கன்னு பாருங்க ஆனாலும் லைசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு எஸ்க்ரூ அக்கௌண்ட்னு வாங்க எஸ்க்ரூ அக்கௌண்ட் அதை ஓப்பன் பண்ண சொல்லி படத்தை போட்டுருங்க அப்புறம் தான் லைசன்ஸை கொடுங்க அது மாதிரி விதிகளை மாற்றக்கூடிய ஏதோ ஒரு அந்த நேரத்தில் ஒரு இது வந்து அந்த விதியை மாற்றிடுவேன் அது இப்போ பெருமாள் சொன்ன மாதிரி எந்தெந்த விதியெல்லாம் நான் மீறினேனோ அதெல்லாம் இன்னைக்கு அலவுடு தெரிய <laughs> 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 ஒரு ஸ்டேஷன் டைரக்டர் ஒரு லேடி இருந்தாங்க அந்த அம்மா நான் சொல்றதெல்லாம் வேற பயமுறுத்திட்டாங்க ஸ்ரீதரா அவன் பயில எல்லாம் ஜாகிரதையா பாருன்னு அது முடியாதுன்னு எழுதினா நான் நேரம் ஒரு போஸ்ட் கார்டு எழுதி டெல்லி காமிச்சேன் மூணாவது நாள் டெல்லியில இருந்து ஆர்டரா வந்துருது தெரியும் அவன் நான் தான் எழுதினேன்னு ஸோ எங்க டேரக்டருக்கு தெரியும் எனக்கு டெல்லியில ஆள் இருக்குன்னு அந்த டெல்லியில உள்ள எங்க டிஜிக்கு தெரியும் நான் மினிஸ்டரை பார்த்து பேசிட்டு வந்தேன் மினிஸ்டருக்கு தெரியும் இவன் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அப்ரோ அப்ரோச் பண்ணிடுவானு ஆனா எனக்கு யாரையும் தெரியாது நாட்டுப்புற கலைகள் நிகழ்ச்சி விடிய விடிய லைவ் நடந்திருக்கு அப்போ இருந்த டைரக்டர் வந்து லைவ் கூடாது ஏன்னா கிராமத்து நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் எல்லாம் வந்து எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் நார்மலாகவே ஆறு மணி ஆச்சுனாலே அவங்க எல்லாம் சோகமானத்தில் இருப்பாங்க வார்த்தைகள் தப்பு தப்பாக வந்து சேர்ந்துடும் நமக்கு வேறு கட்டு போயிடும் அதனால இது பண்ண மாட்டேன் பொய்க்கால் குதிரையும் கரகமும் ஆடுறது என்ன வாய் திறந்து பேச போகிறாங்க அவர் அவருக்கு என்னமோ அது வந்து லைவ் கூடாதுன்னு நான் டிசைட் பண்ணியாச்சு நான் லைவ் கூடாது இதை வந்து கண்ணன் தான் ப்ரோக்ராமுக்கு இன்சார்ஜாக இருந்தார் அவர் வந்து இப்போ டேரக்டர் இப்படி சொல்கிறார் நான் என்ன பண்ணுறது ஸ்ரீதர்ட்டு அவர் வந்து நின்றார் அப்புறம் நான் இப்போ ஸ்ரீதர் சார் நான் கேட்டேன் நீ இப்போ என்ன பெருமாள் நீங்கள் என்ன வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் இதில் போடுங்க நோட் போடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன்ட்டு நேராக இப்போ டேரக்டர் ரூமுக்கு போனேன் சார் ஏழு மணிக்கு லைவ் நீங்கள் வீட்டுக்கு போய்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு டிஃபன் மாதிரி சாப்பிட்டு அண்ணிலாம் கூட்டு பசங்க எல்லாம் கூட்டு வந்துடுங்க நீங்கள் தான் முன்னாடி வந்து உட்காரணும் நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் நான் லைவாக லைவ்லாம் கூடாதுன்னு சொன்னேங்க நீங்கள் கூட சொன்னீங்க நான் பண்ணுறோம் நாங்கள் பண்ணுறோம் சொல்லியாச்சு லைவ் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் சார் சொன்ன மாதிரி வசந்தகுமார் உட்காந்துருக்காரு அடுத்தப்புல வாகை சந்திரசேகர் ராதா ரவி ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டா வந்து ஒன்பது மணிக்கு ஷூட்டிங் முடிஞ்சு வந்தவங்கலாம் பர்சனாலிட்டிஸ் பூரா எல்லாரும் வந்து எதுவும் டிவி நம்ம லைவ் போயிட்டு இருக்கு லைவ் போயிட்டு இருந்தாலும் பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணி எல்லாம் விஐபிஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க முழுக்க முழுக்க லைவ் முடிஞ்சு பண்ணியாச்சு சக்சஸ் காரணம் வந்து அதுக்கு வந்து ஸ்ரீதர் கொடுத்த தைரியமும் நாங்கள் எடுத்து அவர் எடுத்த டிசிஷன் வந்து நம்ம ஆனர் பண்ணணுங்கிறதுக்கு இதுல இதுக்கப்புறம் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்தது அதை நான் வந்து வித் டியூ ரிகார்ட்ஸ் டு மை சீனியர்ஸ் மறுநாள் வந்து இப்ப வாசல்ல போஸ்டர் நலிந்த கலைஞர்களுக்கு நல்வாழ்வு கொடுத்த மறுவாழ்வு கொடுத்த அப்படின்னு அவர் அந்த இயக்குனருடைய பேரை போட்டு ஒரு போஸ்டர் 
பாத்பயனுக்கு பகீரன் ஆகி போச்சு யார் அப்செக்ட் பண்ணாரோ அவருக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய ட்ரிபியூட் கொடுக்குறாங்களா சரி வேண்டுமோ யாரோ ஒரு புகழுக்கு எங்கனவங்க பண்ணிருக்காங்க பரவாயில்ல நன்றி எப்படி தெரிவிக்கிறாங்க விட்டு போறோம் அப்படின்ட்டு ஆனால் அந்த போஸ்டர் சுருட்டி எடுத்துட்டு போயிட்டு டெல்லி வரைக்கும் போய் பிரசிடென்ட்டை மீட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்காக நான் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு ஒரு வருஷம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுங்க எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கிட்டு வந்து உட்காந்து அதனால நஷ்டம் என்னன்னா ஸ்ரீதர் அந்த இடத்துல டைரக்டா வந்திருக்க வேண்டிய ஆளை கிளப்பி இங்க இருந்து கல்கட்டாக்கு போ அங்க போ இங்க போன்னு திருப்பி விட்டாங்க ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு டைரக்டராக இந்த ஸ்ரீதர் வரக்கூடாதுன்னு யார் வந்து இடைஞ்சல் பண்ணாங்களோ அவர் எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கிட்டு இருந்தார் அது வேற விஷயம் அவர் எடுக்கட்டும் இருந்த வரைக்கும் நான் எடுக்கட்டும் ஆனால் இவர் ஸ்ரீதர் வந்து டைரக்டர் ஆக விட மாட்டேன்னு சொல்லி நினைச்சதுக்கு வந்து இன்னைக்கு கம்யூனிட்டி ரேடியோ மூலமா இருநூத்தி ஐம்பது ஸ்டேஷன் டைரக்டர்ல ஸ்ரீதர் உருவாக்கி இருக்கார் ஒருத்தருக்கு அந்த டைரக்டர் போஸ்ட் அவர் கிடைக்கலன்னா இருநூத்தி ஐம்பது ஸ்டேஷன் டைரக்டர் வந்து ஸ்ரீதர் இன்னைக்கு உருவா இருக்கார் இந்த பத்து வருஷத்துக்குள்ள அந்த இருநூத்தி ஐம்பது பேரும் நானும் ஒருத்தர் ரெண்டு ஸ்டேஷனுக்கு நான் வந்து ஸ்டேஷன் டைரக்டர் தான் இருந்திருக்கேன் அந்த கணக்கு கிடைக்கட்டாலும் பரவாயில்ல இருநூத்தி ஐம்பது பேர் உருவாக்கின அந்த என்ன சொல்றது அந்த கம்யூனிட்டி ரேடியோ பிதாமகர் அவருக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி வணக்கம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிங்க வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் வந்து அதை மற்றவர்களுக்கு பயன்படுத்துறீங்க இல்ல அதனால மிக பெரிய திருமதி போனா இருக்கிறாங்க அவங்க ஏதாவது பேச விரும்புறாங்களா ஓகே இப்ப வந்து முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு இப்ப நடக்க போகுது கலைமாமணி விருது பெற்ற அவர் திரு எம் எஸ் பெருமாள் அவர்களுக்கு தமிழ் அமுது சிறப்பு விருது கொடுக்கறோம் இந்த சிறப்பு விருதினை வந்து திரு குணா அவர்கள் அந்த சைட்டேஷன வாசிக்கிறார் உங்களுக்காக திரு எம் எஸ் பெருமாள் அவர்களுக்காக குணா அவர்கள் எம்பவர்மெண்ட் தமிழ் அமுது நிகழ்ச்சி தமிழ் அமுது சிறப்பு விருது முனைவர் கலைமாமணி திரு எம் எஸ் பெருமாள் மேனால் சென்னை தொலைக்காட்சி இயக்குனர் சென்னை அவர்களுக்கு ஆறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நடைபெற்ற பதினைந்தாவது தமிழ் அமுது இணையவழி புத்தக மதிப்புரை நிகழ்ச்சியில் அவரின் நிகரற்ற சேவையினை பாராட்டி எழுத்து சக்கரம் என்ற சிறப்பு விருதினை வழங்கி பாராட்டுவதில் பெருமை அடைகிறது இப்படிக்கு முனைவர் ராஜாவின் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் இந்த இந்த விருதினை வந்து திரு டாக்டர் ஸ்ரீதர் முன்னிலையில் கொடுப்பதில் தமிழ் அமுதானது மிக பெருமை அடைகிறது திரு எம் எஸ் பெருமாள் எம் எஸ் பெருமாள் அவர்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைய இன்றைய வேலையில் இளைஞராக தான் இருக்கிறாரு இன்னும் நிறைய நாவல்கள் நிறைய புத்தகங்கள் நிறைய எழுதணும் அதுக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்து ஆதரவு கொடுப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து டாக்டர் ஸ்ரீதர் அவர்களுக்கு சார்பாகவும் நாங்கள் நீங்கள் சொல்லிக்கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியானது இவ்வளவு தூரம் அருமையாக நடந்தது என்றால் திரு ஸ்ரீதர் அவர்கள் அதே மாதிரி வந்து எம் எஸ் பெருமாள் அவர்கள் திரு குணா அவர்கள் அவங்க டாக்டர் கீ ஜெகநாத் வந்தனா அந்த சாந்தி ராஜு அதுக்கப்புறம் ராதா இவர்கள் அனைவரும் இருக்கிறாங்க இப்பொழுது நன்றி வரையாக ராதா அவர்களை பேச அழைக்கின்றேன் ராதா அதற்கு பிறகு திரு பொறியாளர் நரசிம்மன் அவர்கள் வந்து இந்திரா சௌந்தரராஜன் எழுதிய இறைதிர் காடு என்ற நூலை மதிப்பறி செய்கிறார் இதில் மிக முக்கிய சிறப்பான அம்சம் என்றால் அதற்கு ஏற்பறை வழங்க திரு இந்திரா சௌந்தரராஜன் இதிலும் கலந்து கொள்கிறார் என்ற நிக மகிழ்ச்சியான செய்தி நாங்கள் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து அம்மா பே ராதாமணி அவர்கள் நன்றி உரை வழங்குவார்கள் முதல்ல சாந்தி ராஜுவில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சாந்தி ராஜு அவர்கள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஒரு நல்ல தொகுப்பாளராக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து சொன்னாங்க ஸோ சாந்தி ராஜு அவர்களுக்கு நன்றி வந்தனா வந்து டாக்டர் கீத் ரகுநாதன் அவங்கள வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு நன்றி மிக மிகப்பெரிய நன்றி வந்து டாக்டர் கீத் ரகுநாதன் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கும் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் என்னென்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறும் சொன்னாங்க அந்த புக்கு ரெவ்யூவும் பண்ணாங்க அதாவது சுட்ட மண்ணில் எதுவுமே செய்ய முடியாது ம பெண்களாகட்டும் ஆண்களாகட்டும் வளைந்து கொடுத்தால் மட்டுமே வந்து ஒரு நல்ல சிற்பமாக கொண்டு வர முடியும் ஒரு மண்ணிலிருந்து ஒரு சிற்பம் வரும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப சுருக்கமாக அதே டைம் எல்லார் மனதிலையும் வந்து ரீச் பண்ணுற மாதிரி சொன்னாங்க அவங்களுக்கு மிக்க நன்றி அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா முனைவர் என் சி ராஜாமணி ஐயா வந்து பெருமாள் அவர்களை வந்து இன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது ஒரு பெரிய 
ஒரு விஷயமாகவே நம்ம பார்க்கலாம் பெருமாள் ஐயா அவர்களும் ஸ்ரீதர் ஐயா அவர்களும் வந்து இந்த புத்தகத்தை பற்றியும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அதாவது வந்து ஒரு ஐம்பது வருடம் வந்து அவங்களுடைய வேலையில் அவர்கள் கற்ற விஷயத்தை நம்மளிடம் பகிர்ந்து கொண்டாங்க இது நம்மளை மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க இதிலேருந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கலாம் ஏற்புரை இது பண்ண ஸ்ரீதர் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி பெருமாள் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி ஐயா பெருமாள் ஐயா நீங்கள் பேசுகிறது வந்து எங்கள் கிட்டே நேரில் நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்களோ அதே மாதிரியே பேசுனீங்க அதுவும் ராணி மைந்தன் ஐயா அவர்களுக்கும் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு எழுத்தாளர் நீங்கள் ஒரு எழுத்தாளராக இருக்கிறதுனால இன்னொரு எழுத்தாளர்களுக்கும் நீங்கள் மதிப்பு மரியாதை கொடுத்து ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் இப்படி எழுதியிருக்காங்க இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க மிக்க நன்றி ஐயா நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்ரீதர் ஐயா அவர்களுக்கும் வந்து உங்களை உங்களை வந்து ஃபோனில் பேசியிருக்கேன் ஆனால் வந்து நேரில் அதாவது ஜூம் காலில் அதாவது மீட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களை வந்து பார்த்த பிறகு தான் தெரியுது அந்த தில் அப்படின்னா அந்த வேகமாக போய் ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும் எந்த ஒரு தடைகளுமே நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் அது தடைத்து முறிந்து அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டே இருக்கணுங்கிறது உங்ககிட்ட இருந்து இன்னைக்கு நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் மிக்க நன்றி ஐயா அதுக்கப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மளுக்கு சிறப்பாக வந்து வழிநடத்தி குறிக்கிற குணா அவர்களுக்கு ஐயா அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம வாரந்தூரமும் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து அட்டன் பண்ணுறீங்க டாக் மேஜர் நாராயணன் ஐயா அவர்கள் வாசுகி கண்ணப்பன் மேம் சா அதுக்கப்புறம் சவுந்தர் சந்திரா பொன்மொடி அதுக்கப்புறம் ரேவதி அவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்கள் கலந்துக்கிறதுனால தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் அடுத்த நிகழ்வுக்கு நம்ம நக போயிட்டே இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து தினேஷ் அவர்களுக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு பாண்டியராஜன் அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி இப்போது குணா ஐயா அவ அவர்கள் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் கூறுவார்கள் ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து உங்களை அதே மாதிரி ரவி ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி அவருமே வந்து நம்மளுக்கு கூட வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட்னே சொல்லலாம் அவருக்கும் நன்றி நீங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த வந்து இரண்டு புத்தகங்களை நம்ம வாசிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை நம்மளுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியே நம்மளுக்கு கொடுத்துருது அதனால் ஒவ்வொரு இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த புத்தகத்தை படி படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உடனடியாக அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்க அதாவது ராணி மைந்தன் ஐயா எழுதிய நம்ம ஸ்ரீதர் ஐயாவுடைய வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகத்தை நீங்க படித்தீர்களாம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அந்த புத்தகத்துல இருந்து நீங்க கத்துக்கலாம் இப்போது குணா ஐயா இப்போது நம்ம தொடரலாம் இந்த நிகழ்ச்சி வந்தவங்க அனைவருக்கும் நன்றி குணா ஐயா நீங்க தொடரலாம் அடுத்த வாரம் நிகழ்ச்சியை பற்றியும் ஐயா சொல்லிட்டாங்க அனைவருக்கும் நன்றி அடுத்த வாரம் நம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் ராஜாமணி ஐயா நீங்கள் தான் ஓஸ்டா இருக்கீங்க நீங்க தான் ஹேண்டில் பண்ணும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் நம் சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி அவள் ஒரு தொடர் கதை ஒரு சமூக சவுக்கு அந்த பணி இன்றும் தொடரும் என்றும் தொடர வேண்டும் என்று டாக்டர் எம் எஸ் பெருமாள் அவர்களை சந்தித்தில் மிக்க நன்றின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஓனா அவர்கள் வந்து ரொம்ப பாராட்டி இருக்கிறாங்க நிறைய பாராட்டுகள் இருக்கு அதை அனைத்தும் சொல்லுவதும் நேரம் போதாது உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றோம் இத்துடன் நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொள்கிறோம் மீண்டும் நான் அடுத்த வாரம் ஐந்து மணிக்கு சனிக்கிழமை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நன்றி ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி நன்றி நன்றி